அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சிறுவானிய இலக்கிய திருவிழாவை அரசு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த வாசிப்பில் என்னுடைய தலைப்பு வாசிப்பு வளர்ந்ததில் பதிப்பாளரின் பங்கு தான் தலைப்பு பொதுவாக எழுத்தாளர் அகிலா கேட்குறதுக்கு முன்னால் நான் சில கருத்துக்கள் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வாசிப்பு இப்போ எல்லாத்தையும் உருவாக்கிடலாம் கவிஞனை உருவாக்கிடலாம் க விஞ்ஞானியை உருவாக்கிடலாம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கிடலாம் ஆனால் இது ஒரு வாசகனை உருவாக்குவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த அறிவியல் வளர்ச்சியில் இப்போ சோழ மன்னர்கள் கடலை கண்மாயாக விளையாண்டார்கள் சோழ மன்னர்கள் விமானம் வேடிக்கை பார்த்து போய் இப்போ எல்லோரும் விமானத்தில் போய்கொண்டே இருக்கிறோம் பா சுற்றி கொண்டே இருக்கிறோம் யானை யானை கூட்டங்களாக பார்த்துருக்கிறோம் பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆனால் இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கடலை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பிரமிப்பு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு ஒற்ற யானையை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிரமிப்பு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு விமானத்தை எத்தனை முறை பறந்திருந்தாலும் நமக்கு மேலே போகும்போது அப்படி அண்ணாந்து பார்ப்பது ஒரு ஆச்சரியம் அதே மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரமிப்பு ஒரு ஆச்சரியம் எனக்கு ஏற்படுகிறது உங்களுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல புத்தகங்கிற விஷயம் அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எப்படி இது உள்ளே வந்தது இந்த அரசு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிற இலக்கிய திருவிழா எனக்கு தலைப்பு வந்து பதிப்பாளர் சொல்கிறாங்க முதல்ல வந்து பதிப்பாளன் என்பதைக்கு முன்னால் நான் வாசகன் இந்த நூலகம் உருவாக்கிய ஒரு சாதாரண வாசகன் அரசு நூலகம் தான் என்னை உருவாக்குச்சு நான் கல்லூரியில் சென்று இன்னும் படிக்கலை ஆனால் பலர் வாசிப்பதற்கு காரணமாக தூண்டுதலாக இருந்திருக்கு அது தயார் செய்தது அரசு நூலகம் கோவில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் சுக்ரவார்பட்டை அரசு நூலகம் அந்த நூலகத்தில் தான் என்னுடைய வாசிப்பு அனுபவம் தொடங்கியது சரி இப்போ வாசிப்பு இலக்கிய வரலாறுகளில் வாசிப்பு வரலாறு ஒன்று தனியாக எழுதலாம் முதல்ல வாசிப்புக்கு வருவோம் மக்களை வாசகர்களை படிக்க வச்சது யார் முதல்ல தினத்தந்தி ஆதித்தனார் ஒரு நாம் நன்றி கூற வேண்டும் செய்தித்தாள் படிக்கிற பழக்கத்தை தினத்தந்தி நமக்கு கொடுத்துச்சு அடுத்து குழந்தைகளாக சிறுவர்களாக நாங்கள் இருந்த காலத்தில் அம்புலி மாமா நாகரிட்டி சக்கரவாணி அவங்க பிஎன் பிரசன்னு அம்புலி மாமான்னு எல்லா மொழியிலையும் நடத்தினாங்க பத்திரிக்கை இன்றைக்கி அம்புலி மாமா வீட்டில் நீங்கள் குழந்தைகள்ட்ட வாங்கி கொடுத்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல முடியாது அறிவியல் வளர்ச்சி அப்படி வந்துருச்சு நீ அம்புலி மாமா கதையில் வரக்கூடிய அந்த சால்வெல்லாம் அந்த அந்த பூதம் வர்றது போகிறதுலாம் சொன்னால் நீங்கள் பதிலே சொல்ல முடியாது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இப்போ காலம் நம்மளை எங்கேயே கொண்டு போயிடுச்சு ஆனால் இந்த வாசிப்பு ஆர்வத்தை இந்த அம்புலி மாமா டமாரம் அணில் டிங்டாங் குழந்தைகள் பத்திரிக்கை எவ்வளோ வந்தது அதுதான் ஆரம்ப காலகட்டம் அந்த வாசிப்பின் வழியாகத்தான் இப்போ இந்த எல்லையை நாம் தொட்டிருக்கோம் அது இல்லைன்னா இப்போ முடியாது இப்போ ஒரு லட்சுமியோ இப்போ இப்போ எவ்வளவோ பிரபல பல எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள்லாம் இருக்காங்க ஒரு வாசகனை உருவாக்க முடியும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அப்படி ரோட்டில் போகிறவரை கூப்பிட்டு ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து பாருங்கள் இதை படிங்க இதை படிச்சுட்டு கொடுங்க ஏன் பணம் வேண்டாம் படிச்சுட்டு கொடுக்கணும் ஒரு புத்தகத்தை விட்ட வச்சுருங்க பார்க்கலாம் சரி வேண்டாங்கிறாரு ஐயா நீங்கள் படிச்சுட்டு உங்கள் கருத்து சொல்லுங்கள் ஒரு ஐம்பது ரூபா தரேன் சொல்லி பாருங்கள் படிச்சுட்டு கருத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க அது சாத்தியமா முடிய முடியாது திணிக்கவே முடியாது படிக்க வைக்க முடியாது நீங்கள் போய் ஒரு காட்டில் போய் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் புளிப்பால் கொண்டு வரணும் கூட கொண்டு வந்துடலாம் புத்தகத்தை படிக்க வைப்பது முடியாது புத்தகத்தை வாங்க வைக்கவும் முடியாது இப்போ இந்த காலகட்டத்தை கடந்து இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம்னா இதுக்கு என்ன காரணம் இது பெரிய வரலாறு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஒரு ஆரம்பத்தில் வேணும் நான் வந்து பேச்சாளன் கிடையாது அறிஞன் கிடையாது தொடர்பாக வராது இருந்தாலும் சில செய்திகளை அவங்க கூட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு கலைஞருடைய ஆட்சி சட்டமன்றத்தில் இன்றைய முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் வாசிப்பின் அவசியத்தை பற்றி அது பதிவாகியிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பேசினார் பேசிவிட்டு அடுத்த ஒரு பத்து நாள் ஒரு அரசாணை வாசிப்பை வளர்ப்பதற்கு பேருந்து நிலையந்தோறும் புத்தகக்கடை அமைச்சல் வேண்டும்னு ஒரு அரசாணை வருது வந்துருச்சு சரி 
இது யாரும் எங்கள் பதிப்பாளர்கள் சரியாக பயன்படுத்தலை இப்போ வந்து பிரியாணி எங்கே நல்ல பிரியாணி கிடைக்குது எங்கே நல்ல இட்லி கிடைக்குதுன்னா எல்லாம் மைல் கணக்காக தேடி போகிறோம் இப்படி நடந்து போகிற வழியில் புத்தக கடை மாடியில் இருந்தால் படியேற மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம மாடியில் இருக்கிற புத்தக கடைக்கு படியேற மாட்டேங்கிறான் கடந்து போயிடுறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் பேருந்து நிலைய தூரம் அவனுக்கு சலுகை இல்லை வந்து அரசு அறிவித்தது அது எங்களுடைய பதிப்பாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை முதல்ல அந்த அரசுக்கு அது ஒரு நன்றி சார் நாம் தெரிவிக்கணும் இல்லையா ஒரு கைதட்டுங்க இது சார் இப்போ பேருந்து நிலையங்கள்லாம் இருக்குது இப்படி வாங்கி படித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பேருந்து நிலையங்களில் நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் வேறு யாரும் தமிழ்நாட்டில் இந்த சோதனை மாரிச்சுக்கு என்ன லாபம் வராது நஷ்டம்தான் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து இன்னும் கட்டுப்படி ஆகலை இருந்தாலும் அரசு சலுகை விலை சலுகைக்கு தந்திருக்கு அதை நாம் எப்படி கடையை பூட்ட முடியும் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கு நடத்திட்டு இருக்கோம் அது வந்து தமிழக அரசு பதிப்பாளர் மட்டும் நினச்சி அவர் காரியத்தை சாதிச்சிட முடியாது அரசு அடுத்தது அரசுனுடைய திட்டம் செயல்பாடுகள் பாருங்கள் கீரா காலம் ஆகிட்டாரு அரசு மரியாதை இதை நினச்சி பார்க்க முடியுமா கீராவுக்கு அரசு மரியாதை இளங்குமரனார் அதை தொடர்ந்து அபய் நடராஜன் இதெல்லாம் தமிழக அரசு பண்ணி இப்போ இலக்கிய சிறுவான இலக்கிய திருவிழா இந்த இலக்கிய திருவிழா இப்போ இந்த ஊர் ஊராக நடத்துறதில்ல அப்புறம் மாவட்டம் தோறும் கண்காட்சியில் நடத்துறதில் சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு இப்போ ஒரு அன்பர் ஒரு புதிய ஒரு பண்ண ஒரு கே மடக்கினார் இவர் சொன்னதை அவர் வாங்கிட்டாரனால் அவர் சொல்கிறது அவருக்கு புரியலை இங்கே ஜாதிக்கே இடம் இல்லை பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அந்த வார்த்தை அவசியம் இல்லை ஐயா புதிய ஒரு பண்ணி சொன்னார் பிராமணியம் பாரதி பிரா பாரதி பிராமணன் தான் ஊ வசா ஐயர் தான் இப்படி பார்த்தா நம்ம எங்கே போகிறது இது இலக்கியத்துக்குள்ள ஜாதி மதத்தை கொண்டு வரக்கூடாது அது மனிதனுக்கு என்ன செய்யுது பாவேந்தர் வந்து இப்போ பாரதி மேலே அவ்வளவு அன்பு வச்சுருந்தார் புரிய வச்சுருந்தார் ஐயரேன்னு கூப்பிட்டார் சாஸ்டாங்கமாக செல்லம்மாள் பா பாரதி காலில் விழுந்து கும்பிட்றாரு அப்போது கேட்குறாங்க என்னையா அப்படின்னு பாரதி முழுவதுமாக தரிசித்தது அம்மையார் தான் அப்படின்னா பாரதி உடலையே முழுமையாக தரிசித்தது பாரதி தான்னு பாரதியார் கா காலில் விழுந்து மனநார் பாவேந்தர் இப்படியாக வரலாறு நமக்கு இருக்கும்போது அது முக்கியம் இல்லை அப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை நம்ம கருத்து சொல்லலாம் உப்பு கூடி இருக்குது அதுக்காக நான் வந்து தேர்ந்த சமையல்காரன் ஆக முடியாது நீங்களும் சமையல்காரர் ஆக முடியாது சாப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கு என்ன நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு நாம் அப்போ நீங்கள் வந்து உனக்கு சமைக்க தெரியுமா நம்மளை முடக்கலாம் நமக்கு நமக்கு சமைக்க தெரியுமா சொல்ல முடியுமா ஆகவே இந்த வாசிப்பு இது வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் தனியாக போயிடுவேன் இந்த சக்தி வை கோவிந்தன் சக்தி காரியாலயம்னு வச்சுருந்தார் அப்போ முதலமைச்சர் காமராஜர் அந்த ப பதிப்பகத்துக்கு போவார் க ராஜாஜி போவாங்க காமராஜ் போகும்போது கா காமராஜ் நாடார் பெருந்தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கார் அடிக்கடி இப்போ பதிப்பகத்துக்கு போவார் அப்போ வந்து பாரதியார் கவிதையை போடுப்பா கோவிந்தான்னு காமராஜ் சொல்கிறார் இவர் ஒரு இது வைக்கிறார் சரி நான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து வெளியிட்டால் அந்த புத்தகத்தை நான் கொண்டு வர்றேன் நீங்கள் தேதி கொடுங்க வெளியிடுறதுக்கு தேதி கொடுங்க உடனே தலைவர் பெருந்தலைவர் வந்து சரி நான் வந்து வெளியிடுறேன் அப்போ வந்து ஒன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு சக்தி காரியாலயம் பாரதியாருடைய அது தான் பிள்ளை இல்லாமல் இன்றைக்கும் எல்லாத்துக்கும் மூலம் அது தான் ஒன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ஆயிரம் பிரதி உடனே வித்துருச்சு மறுபடியும் மறுபதிப்பு வந்துருச்சு முதலமைச்சர் வந்து வெளியிட்டால் பத்திரிகை செய்தி வருதுன்னு வந்து சக்தி காரியாலம் வை கோவிந்தன் பண்ணார் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து வை வை கோவிந்தன் என்ன பண்ணார் கோயங்காட்டை சொல்லி மகாபாரத ராமாயணத்தையெல்லாம் இந்த இப்போ மளிகை பதிப்பில் ஒன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் விற்பனையாச்சு அது சக்தி வை கோவிந்தன் சக்தி வை கோவிந்தன் பதிப்புத்துறையில் வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாது சக்தி வை கோவிந்தன் பத்திரிகைகள் நடத்தினார் அப்புறம் சக்தி வை கோவிந்தன்கிட்ட தான் எல்லோரும் வேலை பார்த்தாங்க கு அழகிரிசாமி கண்ணதாசன் தோமசி ரகுநாதன் மாரப்ப குருசாமி பலர் வந்து அங்கே உதவி உதவி ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்க சக்தி வை வை கோவிந்தன் பதிப்புத்துறையில் நம்ம இன்றைக்கி வாசிப்பில் அவங்களெல்லாம் அவங்களாம் நமக்கு ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் தான் நம்ம நாம் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சக்தி கோவிந்தன் அப்புறம் சின்னண்ணாமலை அவர் வந்து தமிழ் பண்ணின்னு உஸ்மான் ரோட்டில் இருந்தது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா டெய்லி காலையில் ஒரு கதை தொடர பெரிய போர்டில் எழுதி வச்சுருவார் ராமகிருஷ்ண மடம் பள்ளி ஸ்கூல் இருக்குது பசங்கள்லாம் போகும்போது நின்று அதை படிச்சுட்டே போவாங்க குழந்தைகளை ஏதோ கதை அதை எழுதி போடுவார் தினசரி வந்து படிச்சுட்டு போவாங்க அழிச்சிட்டு மறுநாள் மேலே போட்டுருவாங்க இப்படி சின்ன அண்ணாமலை அப்புறம் முல்லை முத்தையா தமிழக அரசு சாகித்யடாமி விருது வாங்குபவர்களுக்கு இப்பொழுதுதான் வீடு 
கனவு வீலம் என்று இப்பொழுது வழங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த முல்லை முத்தையா அந்த காலத்திலேயே பாவேந்தர் பாரதிதாசனுக்கு புதுச்சேரியில் வீடு வாங்கி கொடுத்துட்டார் இப்போ புதுச்சேரியில் பாரதிதாசனுடைய நினைவில்லமாக இருப்பது முல்லை முத்தையா அவருக்கு வாங்கி கொடுத்த வீடு ஒரு பதிப்பாளர் அந்த கவிதை கவிதையராக ஈர்க்கப்பட்டு பாவேந்தரால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த வீடு வாங்கி கொடுத்தார் இப்படி நமக்கு ரோடு போட்டிருக்காங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பேரும் ரோடு போட்டிருக்காங்க சரி இப்போ வந்து கொங்கு மண்டலத்தில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வாசிப்பு அதிகமாக இருக்கு காரணம் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க நான் கிடையாது கிடையாது நீங்கள் தான் வாசகர்கள் தான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறது வாசகர்கள் தான் குற்றம் குறைவாக இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் தொழில் மேம்பாட்டுக்கு ஒரு காரணம் எல்லாம் வந்து வாசிப்பு தான் இப்போ நாங்கள் முதல்ல தொடங்கும் பொழுது பதிப்பகம் தொடங்கும் பொழுது பாட புத்தகம் விற்பனை செய்வதில்லை இன்னும் தொடங்கணும் பாட புத்தகம் விற்பனை செய்வதில்லை இது என்னாச்சு பதிப்பாளர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் இது வந்து பெரிய சோதனை முயற்சி இவன் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கவலை ஆகிப்போச்சு இப்போ ஏ கே செட்டியார் முல்லை முத்தையா ஏ கே செட்டியார் வர்ற சோமலே சென்னையிலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா பதிப்பாளர்களும் வந்து நம்மளை பா பார்த்து நம்மளுடைய அக்கறை நான் தோற்றுவிடக்கூடாது என்பதை என்னை காட்டிலும் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடனும் பதிப்பாளர்களும் படைப்பாளிகளும் என்னை வளர்த்து விட்டனர் இதுதான் உண்மை அப்போ என்ன சொல்கிறது இந்த தாயில்லா பிள்ளைக்கு ஊர் முழுக்க இவர்களுடைய உணவும் அன்பும் கிடைக்கிற மாதிரி இந்த தாயில்லா பிள்ளையாக எனக்கு எல்லோருடைய அன்பும் வாசகருடைய ஆதரவும் படைப்பாளர்கள் இதுவும் கிடைத்தது ஆகவே இது கொங்கு மண்டலத்தில் இது சாதகம் சாதனையாக பேசப்படுகிறது இந்த புத்தகம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எப்படி எவ்வளவோ பேரிடர்கள் நம்ம உலகத்தில் நாட்டில் இப்போ துருக்கியில் நடந்துகிட்ருக்கு வந்து சுனாமி பேரலை வந்தது குஜராத்தில் போகும் வந்தது எல்லாம் வந்தது எல்லாம் இப்போ செய்தி அப்படி மறந்துட்டு வரலாறு அப்படி விட்டு விட்டுறோம் மறக்க முடியாத செய்தி உறுத்தல் இன்னும் எனக்கு உறுத்தல் நம்ம வாசகர் எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று மே முப்பத்தொன்று யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்ட நாள் தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் புத்தகங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் புத்தகங்கள் என்ற அனுபவ கடல் தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் மக்களுடைய அனுபவம் மொத்த கடல் அன்று எரிக்கப்பட்டது அது ரொம்ப வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் மகிழ்ச்சி கொள்வதற்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தால் கூட அது ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் வேறு எழுத்தாளர் அகிலா அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் நான் சொல்ல இருக்கிறேன் எனக்கு தோன்றியது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்புறம் வந்து காலையில் நூலகத்துறை சிறுவான இலக்கிய திருவிழாவை பற்றி நம்முடைய இயக்குனர் அறிமுகப்படுத்தி பேசினார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அரசு பதவிகளில் அந்த பதவிக்கேற்றவர் பொருத்தமான நபர்கள் அமைந்து விட்டால் நம்முடைய இந்தியா வல்லரசு ஆகிவிடும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்தந்த பதவிக்கு ஏற்ற பொருத்தமான நபர் அமைந்து விட்டால் போதும் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் ஒரு இயக்குனர் இப்போ பதிப்பாளர் பார்த்தே இல்லை நான் பார்த்தே இல்லை அவர் இப்போ இன்னை இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் என்னை பார்த்தா நான் போய் புத்தகம் வாங்கன்னு எந்த இயக்குனரையும் நான் போய் கேட்குறது இல்லை இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஆசிரியர்கள் இப்போ எந்த கல்லூரிக்கும் பள்ளிக்கு வந்து புத்தகத்தை வாங்குங்க ஆர்டர் கொடுக்கணும்னு நான் கேட்க மாட்டேன் ஏனென்றால் நான் வைத்திருப்பது வலிமையான ஆயுதம் இது வாங்கினால் உங்களுக்கு தான் லாபம் எனக்கு இல்லை நீங்கள் வாங்கலைன்னா போங்க அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு வேறு வேறு ஆள் இருக்காங்க அவங்க முன்னேறுவாங்க அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கல இன்றைக்கி அவர் பாலமுருகனுடைய சோழகர் தொட்டியாக குறிப்பிட்டார் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அதை நான் நிறையா சோழர் தொட்டியாக நான் விற்பனை செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சரியான இயக்குனர் சரியான இந்த இலக்கிய திருவிழா நமக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு இது ரெண்டு நாள் கொண்டாடுவோம் அவங்கள நாம் செய்ய முடிஞ்சது அவங்கள அரசுக்கு நாம் உற்சாகப்படுத்தணும்ல நன்றி சொல்லணும் உற்சாகப்படுத்தணும் நம்ம இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கிற அந்த தலைப்பு வந்து வாசிப்பை வளர்ப்பதில் பதிப்பத்துறையின் பங்களிப்பு அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு உண்மையிலே ஒரு பதிப்பாளராக தன்னை முன்னிறுத்தி கொள்வதை விட ஐயா வேலாயுத மையா அவர்கள் தன்னை ஒரு வாசகனாகத்தான் முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய கொடை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் புத்தகங்களை வந்து வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்காரு நான் முதல்ல கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வியாக நினைச்சதே வாசகன் என்றது அந்த வாசகன் சொல்கிற சொல் உங்கள் மனசில் என்ன ஒரு எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஐயா தன்னையே வாசகனாக அந்த இடத்தில் நம்ம முன்னாடி நிப்பாட்டி வாசகன் என்பவன் நீங்கள் புத்தகங்களை திணிச்சா மட்டும் பத்தாது அவனா உருவாகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க 
இன்னைக்கு என்னுடைய முதல் கேள்வியாக ஐயா கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஐயா வந்து உங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் வந்து முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் சிதம்பரம் அண்ட் கோ தனியாக ஒரு மணியை கடை ஆரம்பித்த போது யாரும் நினைத்து கூட பார்க்காத அளவுக்கு அதில் ஒரு புத்தக வியாபாரத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் விஜயா பதிப்பகம் என்ற பேரில் ஒரு விற்பனை கடையை ஆரம்பித்து அதில் புத்தகத்தை வைக்கிறார் இது வந்து நம்ம நினைக்க கூட முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல அவர் வந்து ஒரு வாசகனாக தன்னை முன்னிறுத்தி கொண்டு அந்த புத்தகங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் எல்லாத்திட்டையுமே அப்படி இருந்து எண்பத்தி மூணுல ஒரு தனியா ஒரு பதிப்பகம் ஒரு கடை எல்லாமே ஆரம்பித்து இன்னைக்கு கோவையில மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லா இடங்களையும் உலகம் முழுவதும் ஒரு வாசிப்பாளராக ஒரு தமிழில் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் வாசிப்பாளராக மட்டுமில்லாம் மட்டும் இலக்கிய ஆளுமைகளுக்கு மட்டுமல்ல சாதாரண வாசகனுக்கும் கூட அறிந்த ஒரு மனிதராக அவர் இன்னைக்கு புத்தக மனிதராக நம்மடைய இருப்பது ஒரு பெரிய பெருமைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல தான் ஐயா உங்களுக்கு ஒரு முதல் கேள்வி வைக்கிறேன் நீங்கள் இத்தனை வருஷமா அதாவது ஆரம்பித்த வருஷங்களில் இருந்து வாசகர்களுக்காகவே நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கீங்க அந்த புத்தக வாசிப்பாளர்களுக்காக புத்தக திருவிழாக்கள் நடத்தியிருக்கீங்க அந்த புத்தக திருவிழாக்கள் நடத்தினது நீங்கள் தான் இந்தியாவில் முன்னோடியாக இருக்கிறீங்க முத முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த புத்தக திருவிழாவின் செயல்பாடு இன்னி வரைக்கும் தொடருது அது மட்டும் இல்லாமல் கீரா விருது மற்ற ஜெயகாந்தன் விருது புதுமை பித்தன் விருது இப்போ வரைக்கும் ஆ முத்துலிங்கம் விருது எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கின ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த விழா எடுத்து ஐயா வந்து சிறப்பு செய்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இந்த செயல்பாடுகள் வாசக திருவிழா இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு எந்த வகையில் வந்து ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்குது நீங்கள் அது அதோட பலனாக நீங்கள் என்ன இருங்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி முதல்ல வந்து நான் கல்லூரிக்கு சென்று பயிலவில்லை ஆகவே என்னால் கம்பனையும் வள்ளுவனையும் இளங்கோவடியும் எட்டி பிடிக்க முடியவில்லை உயர்நிலைப் பள்ளி படித்த மா சிறுவனுக்கு என்ன முடியும் எட்டி பிடிக்க முடிந்தவன் பாரதி தான் பாரதி தான் பிடிக்க முடிந்தது பாரதி நடத்திய பத்திரிகை விஜயா புதுச்சேரியிலிருந்து அந்த பத்திரிகை வந்தது ஓர் ஆண்டு நடந்து நின்று நின்று விட்டது அப்போ அந்த விஜயா என்ற பத்திரிகை பாரதி நடத்த முடியவில்லை அந்த விஜயா என்னுடைய மகளுக்கு அந்த பேரை வைத்தேன் பதிப்பத்துக்கும் அந்த பேரை வைத்தேன் அப்புறம் படைப்பாளிகள் கொண்டாடப்பட வேண்டும் அது எனக்கு வந்து நான் வந்து நாப்பாவுடைய குறிஞ்சம்பிள்ளர் படிச்சுட்டு நேராக அவர் பார்க்குறதுக்கு போனேன் கல்யாண்ஜியுடைய வண்ணதாசனுடைய சுவருங்கிற ஒரு கதையை படிச்சுட்டு அவர் வங்கியில் பணி புரியும் போது அவரை பார்க்குறதுக்கு திருநெல்வே திருநெல்வேலி போனேன் ஒரு கதையை படிச்சுட்டு இப்படியாக ஒரு படைப்பாளிகள் அந்த படைப்பு நம்மளை ஈர்க்கும் பொழுது ஈர்க்கப்படும் பொழுது படைப்பு நம்ம ஈர்க்கப்படும் பொழுது அவர்களை பார்க்க வேண்டும் கொண்டாட வேண்டும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இத்தனையும் வந்திருக்கு ஒரே மூலதனமும் என்னுடைய வாசிப்பு தான் வேறு எந்த திறமையும் கிடையாது இந்த வாசிப்பு தான் என்னை எல்லாத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு இந்த விருது ஏன் பெருசாக பேசப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் யாருக்குமே நீங்கள் நம்ம நம்ப முடியாது உங்களுக்கு இந்த ஆச்சரியம் இந்த அமானுஷ ஆற்றல்லாம் எங்கேருந்து வருது ஒரு ஐம்பது ரூபாய் பயில இந்த புஸ்தகத்தை வா வாங்க வைக்க முடியாத நம்ம இந்த சூழலில் நான் ரெண்டு லட்சம் தாரேன் நான் அஞ்சு லட்சம் தாரேன் நான் மூணு லட்சம் தாரேன் நீ விருதுகன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது நான் என் மீது அவர்களுக்கு எப்படி இந்த நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது அங்கே நல்லா நீங்கள் கவனிக்கணும் இப்போ நாம் ஒரு இந்த வாசித்து ஒரே கோட்டில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் ஏன் நம்முடைய விருது இலக்கிய விருதுகள் இவ்வளவு பெருசாக பேசப்படுதுன்னா இதில் எந்த தலையீடும் கிடையாது எந்த சிவாரசும் கிடையாது நடுவர்கள் வந்து இவங்க விருதுக்கு தே ஜெயகாந்தன் விருது மீரா விருது புதுமை பித்தன் விருதுன்னா அந்த விருது தேர்வு பண்ணுறவங்களும் முடிவு பண்ணி அந்த விருதை கொடுக்குறோம் அப்போ இது வந்து சரியாக இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா வாசகர் ஓட்ட விருது வாசகர்களால் தரப்படுகிறது வாசகர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது நானும் ஒரு வாசகனாக இது நடத்தப்படுகிறது வாசிப்பு தான் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து வாசிச்சா போதும் பின்ன மீனித்துவம் அந்த மீனித்துவம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு போட்டு மண்டையை போட்டு உடைச்சிக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு பூங்காவுக்குள்ளே போகிறோம் ஒரு பார்க்குக்கு போகிறோம் ஒரு மரங்களை பார்க்குறோம் காட்டை பார்க்குறோம் மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது இல்லையா அப்போ ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது உங்களுடைய மனநிலை ஒரு ஒரு மாறுதலை உண்டாக்கும் அது சிறந்த புத்தகம் தான் அதை நீங்கள் தொடரலாம் இது கொண்டு இலக்கணம் இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வேண்டியதில்லை ஒரு மனிதநேயம் அன்பு கருணை இருக்குமானால் எந்த படைப்பும் வெற்றி பெறும் அதுதான் என்னை நகர்த்தி இருக்கிறது ஆஸ்கார் வைல்டு சொன்ன மாதிரி உண்மையான வாசகன் வாசிப்பதை நிறுத்துவதில்லை ஐயாவை மாதிரி வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஐயா 
நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்க சக்தி வை கோவிந்தன் ஐயா அவர்களை பத்தி சொன்னீங்க பதிப்பகத்துறையின் முன்னோடி சக்தி வை கோவிந்தன் ஐயான்னு சொல்லியிருக்காங்க அவரோட கனவு வந்து ஐயா வந்து அவருடைய புத்தகத்துல இலக்கியவாதிகள் புத்தகத்துல எழுதியிருக்கார் இதயம் தொட்ட இலக்கியவாதிகள் அவர் சக்தி வை கோவிந்தனோட கனவு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி மக்கள் வந்து ரேஷன் கடையில் அரிசிக்காகவும் பருப்புக்காகவும் கியூவில் நிற்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் புத்தகம் வாங்கவும் மக்கள் நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கனவை தான் ஐயா இல்லை இல்லை நீங்கள் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இந்த மத்திய சிறை மைதானத்தில் நாங்கள் ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து கண்காட்சி போட்டோம் அப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆ ராமசாமி ஐயா வந்திருக்கார் அவர் நெல்லை மனோன்மணி சுந்தரனார் பள்ளிகளத்தில் இருக்கும்போது அவர் வந்திருக்கார் அங்கே ஒரு 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 பலகை வச்சுருந்தோம் சக்தி வைகோவிந்தன் புகைப்படம் வச்சுருந்தோம் பக்கத்தில் பாரதியார் படம் வச்சுருந்தோம் சக்தி வைகோவிந்தன் படத்தை வச்சு இவருடைய கனவு நனவானதற்கு நீங்களே சாட்சி அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் அங்கே பட்டியல் போடுற இடத்துல கீவு நிற்கிது பணம் கொடுக்குற இடத்துல கீவு நிற்கிது மக்கள் வரிசையில் நிற்கி வாங்கிட்டுருக்காங்க இவருடைய கனவு நனவானதற்கு நீங்களே சாட்சின்னு ஒரு போர்டு வச்சுருந்தோம் அவர் கனவு கொண்டார் சக்தி வைகோவிந்தன் அது செயல்படுத்தப்பட்டது அன்னைக்கு திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு பம்ப் வாங்குறதுக்கு வந்து மோட்ரு வாங்குறதுக்கு இங்கே வந்துருந்தாங்க அப்பாவும் பையனும் அதை நான் ஒரு இதில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க வந்து சிறை மைதானத்தில் எல்லாம் பார்த்துட்டு புஸ்தகம்லாம் வாங்கிட்டாங்க பில் போடும்போது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகம் வாங்கிட்டு அவர் சொன்னார் ஐயா இந்த சக்தி வைகோவிந்தன் படம் வச்சுருக்கீங்க நான் சக்தி வை வைகோவிந்தன்ட்ட புஸ்தகம் வாங்கி படித்த பத்திரிக்கை சக்தி பத்திரிக்கையெல்லாம் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கு ஐயா அடுத்த வாரம் வந்து நாங்கள் இந்த மோட்ரு வாங்கிக்கிறோம் அப்புறம் புத்தகம் வாங்கிட்டோம்யான்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சக்தி வை வை கோவிந்தன் நமக்கு பண்ணியிருக்கிற வேலை வந்து அப்புறம் செல்லம்மாள் பாரதி இப்போ நீங்கள் போனால் புதுக்கோட்டை போனால் பார்க்கலாம் ஞான ஆலையான்னு அங்கே இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க சக்தி வைக்கு வந்துட்டு அந்த கடிதம் அங்கே இருக்குது நீங்கள் இந்த தொடர்ந்து எங்களுடைய புத்தகங்களை வெளியிட்டால்தான் நாங்கள் அரிசி பருப்பு வாங்க முடியும்னு ஒரு கடிதம் இருக்குது அன்னைக்கு மத்தியானம் நம்மளால் சாப்பிடவே முடியல அந்த கடிதத்தை பா பார்த்துட்டு சாப்பிட முடியல அப்படி அப்புறம் ரெண்டாவது அவர் மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஏழை குடும்பாடு குற்றம் தச தசாஸ்தி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு அறிவு சார்ந்து சிந்திச்சிருக்காரு பெண்களோட ஆங்கில புத்தகத்தோடு மிக சிறப்பாக வடிவம் அமைச்சிருக்காரு அப்புறம் கீராவுடைய கதை அவர் பத்திரிக்கையில் தான் வந்தது கீராவுடைய முதல் கதை கீரா ராஜானுடைய அந்த சீப்புங்கிற கதை முதல் முதல் பற்றி சக்தியில் தான் வந்தது வை கோவிந்தனே நீங்கள் தேடி படிக்கணும் கொண்டாடணும் நாம் எல்லோரும் கொண்டாடணும் நிச்சயம் இங்கையா ஐயா இப்போ தலைப்புக்கு நம்ம வரங்கையா ஒரு பதிப்பாளராக உங்களோட்ட ஒரு கேள்வி வந்து இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைய வாசிப்பில் அந்த பதிப்பு துறையின் பங்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்புறம் நீங்கள் தொடங்கின காலத்திலிருந்து ஐம்பது வருட காலமாக நீங்கள் பதிப்பு துறையில் இருக்கீங்க அன்றே இருந்த பதிப்பு துறைக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற பதிப்பு துறைக்கும் இன்றைக்கி வந்து படைப்பாளிகளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ராயல்டிங்கிற ஃபேக்ட்ரி எவ்வளோ தூரம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது அது மாதிரி பழைய மாதிரி ஒரு ஆயிரம் அச்சுகளோ அந்த மாதிரி பிரதிகள் வெளிவராமல் பிஓடி மெத்தடில் பிரிண்ட் அண்ட் டிமாண்டில் இப்போ வருது அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் போடுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மாற்றங்கள் இருக்குது அது குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்னங்க ரெண்டு ரெண்டு செய்தி ஒவ்வொரு எழுத்தாளனும் ஒவ்வொரு படைப்பாளியும் இங்கே இதுதான் நீங்கள் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தன்னுடைய படைப்பு சாகாவரம் பெற்ற படைப்பு தன்னுடைய புத்தகம் வழி வந்து விட்டால் வாங்குவதற்கு மக்கள் வரிசையில் நிற்பார்கள் என்ற பேர் பேரும் கனவு உள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் இலக்கிய உலகில் என்ன நடக்கிறது என்னென்ன புத்தகங்கள் வந்திருக்கிறது யார் யார் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் பற்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் கா அக்கறை இல்லை நாம் எழுதிட்டோம் இந்த புத்தகம் தான் சாகாவரம் பெற்ற இலக்கியம் கொடுப்பாங்க புத்தகத்தை ஒரு பத்து பிரதி பதிப்பத்தில் கொடுத்துட்டு போவாங்க இந்த பத்து பிரதி வாங்கி வச்சுருப்போம் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அவர் வருவார் அது இந்த பிள்ளைங்க வந்து எடுத்து மாறிக்கிறியே வச்சுருந்தா அவர் வந்து புத்தகத்தை காணணுந்தா ஒரு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவார் இன்னும் அடிக்கிறதா என் புத்தகம் வித்திருக்கோம் அப்படிமா அதே சமயத்தில் ஜெயகாந்தனும் கண்ணதாசனும் அவங்க புத்தகம் ப ப பல பல பதிப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்குது எதார்த்தம் கேட்பாங்க நம்மகிட்ட கேட்பாங்க என்ன இப்போ மக்கள் வாங்குகிறாங்களா பணம் கொடுத்து வாங்குகிறாங்களா புஸ்தகம் விற்கிதா நினச்சி பாருங்கள் கண்ணதாசன் அப்படி கேட்பாரு ஜெயகாந்தனும் கேட்பாரு 
ஒருவாறு <laughs> உங்களுக்கு வயசு எவ்வளோ தம்பி இருபத்தி ரெண்டு சரி எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கீங்க ஐம்பதாயிரம் இந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கு போய் வங்கியில் ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு டெபாசிட் போட்டுருங்க உங்களுக்கு அறுபது வயசில் பென்ஷன் மாதம் மாதம் இத்தனை ஆயிரம் வரும் இந்த இதில் போட்டால் உங்கள் பணம் நீங்கள் எடுக்க முடியாது என்ன நீங்கள் என்னை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறீங்களே நீங்கள் அப்படின்னா இப்போ நான் உண்மையை சொல்லணும்ல நீ உன்னை நீ பணம் கொண்டு வந்திருக்கேங்கிறதுனால அதை முட முடக்கி அந்த பணத்தை போட்டு உன்னை அம்பனு விட்டுறதா இதுதான் எதார்த்தம் இந்த கனவு வாசிப்பில் இல்லை படைப்பில் இருக்கிற ஆர்வம் வாசிப்பில் இல்லை இந்த பவாசல் துறை வந்திருக்காரு வந்து காலையில் அவர் கேட்டால் அவர் அவருக்கு லட்சக்கணக்கான வாசகர்கள் அவர் கதை சொல்கிறதுல நான் படிச்சுட்டு தான் அழுகிறேன் அவர் கதையை கேட்டுட்டே அழுகிறவங்கெல்லாம் கேட்டுட்டு அழுகிறவங்கெல்லாம் உண்டு இப்போ போன போன மாதம் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது இப்போ எங்கள் வீட்டில் குடும்பத்தில் நாஞ்சில் நாடன்ட்ட சிபாரிசு எங்கள் தாத்தாவை படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அப்போ நாஞ்சில் நாடன்ட்ட வந்து உங்களை படிக்கக்கூடாதுன்னு பிள்ளைங்கலாம் சொல்கிறாங்க நீ நாஞ்சில் நாடன் எங்களுக்கு சொன்னார் என்னென்ன நீங்கள் வந்து ராத்திரியெல்லாம் அழுகிறீங்களாமா அப்படின்னு அதாவது இந்த மெல்லிய கம்பியில் உயிரழுத்த மின்சாரம் போனால் எப்படி அந்த கம்பி தாங்கும் புரியுதா உங்களுக்கு மெல்லிய கம்பியில் அதுக்கு இந்த அளவு தான் மின்சாரம் போகலான் இருக்கு அதிகமான மின்சாரத்தை அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம மனசு வந்து படைப்பாளிக்கு மட்டும் சமுதாய நோக்கம் இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் கருணை இருக்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது அது வாசகனுக்கும் இருக்கணும் அந்த வாசகனுக்கு இருந்தால் தான் இவன் அந்த படைப்பாளியை நேர்கோட்டில் சந்திக்க முடியும் நம்மளை பார்த்து நம்மளை ஈர்க்குதுன்னா நாம் வந்து சரியாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் ஈரோ இருக்கணும் ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொரு மனிதன் வாசகனுடைய மனதில் ஒரு ஒரு ஈரமும் அன்பும் சுரக்கணும் அந்த கன்னடத்தோடத்தை படித்தா அதனுடைய படிப்பினுடைய அந்த படைப்பாளியை நீ க இன்னும் கண்டு கொள்ள முடியும் அவனை புரிஞ்சுக்க முடியும் எதையோ விட்டுட்டு அங்கேயே அப்படியே போயிடுறேன் நீ கேள்வி இல்லைங்க சரியாக தான் நீங்கள் அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க விஷயம் பயந்துக்கிறேன் இது நடந்த விஷயம் இது சுய விளம்பரமும் கிடையாது வாசிப்பு உங்களை எங்கெல்லாம் நகர்த்துங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் கஸ்தூர் ராஜான்னு ஒரு இயக்குனர் இருக்கார் அவருடைய பாமர இலக்கியம்னு ஒரு புத்தகம் வந்தது தொள்ளாயிரம் பக்கம் அது அதுக்கு ஒரு சின்ன புஸ்தகம் ஒரு கையோட ஒரு நூறு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு புஸ்தகத்தை அனுப்பிச்சிருந்தார் அந்த நூறு புஸ்தகத்தை வாங்கி படித்தா நீங்களே படித்தா கூட அந்த நூறு பக்கத்தை பார்த்தா நம்ம சிந்தனை பூரா அதில் இருக்குது அந்த நூறு பக்கத்தில் சரி பரவாயில்லையே இந்த புத்தகம்னா நாங்கள் பணம் கொடுத்து அந்த பதி பத்தில் புஸ்தகம் வாங்கி ஒரு புஸ்தகம் படித்தேன் அது தொள்ளாயிரம் பக்கம் ஒரு மாதத்தில் படித்தேன் படிச்சுட்டு அவரை கூப்பிட்டேன் அந்த அலுவலகத்தை கூப்பிட்டு அவர் கஸ்வராஜா பேசுகிறாங்க அவர் தான் பேசினார் அப்போ சொன்னேன் புஸ்தகத்தை பற்றி பயிர்ந்துட்டு நான் இன்னொரு இரநூறு பக்கம் நீங்கள் கம்மி பண்ணியிருக்கலாம் ஐயா நீங்கள் இவ்வளோ விரிச்சிருக்கீங்களே க கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி போட்டிருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இப்படி நீங்கள் பேசுகிறேன் அவர் எல்லாம் நீ எல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் யார் ஐயா என்ன இல்லை நான் இப்போ புஸ்தகம் படித்தேன் நாளைக்கு புறப்பட்டு வர்றேன் ஐயா உங்களை பார்க்க எதுக்கு ஐயா வரீங்க அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்குறதுக்கு வர வேண்டாம் ஐயா இல்லை தொள்ளாயிரம் பக்கத்தில் ஒரு மாதத்தில் படிச்சுட்டு நீங்கள் முழுக்க இப்படி விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆள் இருந்தால் நான் வர இல்லை நீங்கள் வர வேண்டாம் வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டேன் என் பேத்தி ப்ளஸ் டூ படிக்கிறா இப்போ நீங்கள் வர வேண்டாம்னு சொன்னாலும் யார் தெரியுமான்னு கேட்டாங்க கஸ்தூர் ராஜா யாரப்பா அப்படின்னா அது தனுசுடைய அப்பா அப்படின்னு ஆமாம் அது தெரியாது மறுநாள் கூப்பிட்டாரு அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா உங்களுடைய படம் நான் ஒன்றும் பார்த்தது இல்லை அப்புறம் இந்த படமும் நான் பார்த்தது இல்லை கஸ்தூர் ராஜா படம் எந்த படமும் பார்த்தது இல்லை தனுசுடைய இந்த படம் பார்த்தது இல்லை சினிமா பார்க்குறது இல்லை சினிமா வந்து எனக்கு திரைப்படமும் இந்த இந்த ஊடகங்களும் எனக்கு போட்டியாக இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு எப்படி ஒரு கணவனுக்கு மனைவி இன்னொரு மனைவி பொறுத்து கொள்ள முடியாதோ சக்கரத்தியால் பார்ப்பாலும் அதே மாதிரி எனக்கு சக்கரத்தியாக புரிகிறது வெறுப்பு சினிமா மீது வெறுப்பு இது இந்த நவீன அறிவியல் மேலே ஒரு வெறுப்பு இந்த வாசிப்பை முழுக்க விழுங்கி ஜீரணித்து இந்த துறை இல்லைவா ஆகவே ஜ தனுசியும் பார்த்தது இல்லை உங்கள் உடம்பு பார்த்தது இல்லை நீங்கள் வர வேண்டாம்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை நான் வர்றேன்ட்டு அவர் விமானத்தில் வந்துட்டார் அப்புறம் அந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்புகளை சொல்லி இங்கே கொங்கு மண்டலத்தில் நிறையா போச்சு எல்லா கல்லூரிகளையும் கூப்பிட்டாங்க அது 
படிக்க வேண்டிய புஸ்தகம் தான் நம்முடைய மரபு அங்கே என்ன ஒரே மகிழ்ச்சிக்கு ஒரு சீதன நம்ம மரபுகளை ஒரு அவர் சினிமா இயக்குனராக அதை படைக்கல அந்த புத்தகம் நிறைய பல்கலைக்கழகங்களில் நிறைய எல்லா ஊரும் கூப்பிட்டாங்க அவர் அங்கே எல்லாம் போய் சொன்னார் இது விஜயாபுரிப்பு வேளாயின்னா இதை பறவை ரெக்க கட்டி பறக்க வச்சுருக்காரு நான் எழுதுறதோட சரி அப்படின்னா ஒரு நல்ல புத்தகத்தை சொல்கிறதுக்கு என்ன உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு என்ன படைப்பாளியை நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு என்ன படைப்பாளியை கொண்டாடாத சமூகம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி முடியும் இப்போ அண்மையில் ஒரு செய்தி படித்தோம் பதினஞ்சாயிரம் வருஷங்கிற நம்முடைய பூம்புகார் கடலில் மூலின ஆண்டு பதினஞ்சாயிரம் காலையில் இயக்குனர் சொன்னார் நம்ம அந்த பக்கம் அஜந்தா எல்லோராகவே அங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே நம்ம கீழடியிலையும் ஆதிச்சன் உள்ளூரில் நமக்கு இருக்குது நம்முடைய மரபு இருக்குது இதெல்லாம் வாசிப்பு புத்தகத்தின் மூலம் தானே நமக்கு கிடைக்குது ஆகவே வாசிப்புங்கிறது தவிர்க்க முடியாது தொடர்ந்து நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஐயா அவங்க வந்து நம்ம எந்த புத்தகம் நம்மளோட புத்தகம்னு கையில் கொடுத்துட்டோம்னா முதல்ல அதை வாசிச்சுட்டு அது பார்த்தினா ஒரு கருத்தை உடனேயே தொலைபேசியில் அழைச்சி சொல்லிட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்ப்பாங்க என்னுடைய இங்கிலாந்தில் நூறு நாட்கள் புத்தகத்தை வந்து பயணக்கட்டுரை புத்தகத்தை கொடுத்துருந்தேன் உன்னை ஒரு வாரம் தமிழே பேசாதன்னு ஆங்கிலம் மட்டுமே எழுதுன்னு சொல்லி உன்னை அறையில் அறையில் பூட்டி வைக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உள்ள அந்த புத்தகத்துக்குள்ளாடி அவ்வளவு ஈடுபாட்டோட எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சிக்க ஆர்வத்தோட இன்னைக்கு இருக்கிறத பார்த்தா நம்ம வயசெல்லாம் சும்மான்னு சொல்லணும் ஐயாவோட எண்பது வயசு தாண்டி அந்த எண் அது வெறும் எண் தான் அப்படின்னு சிவகுமார் நடிகர் சிவகுமார் சொன்னது வந்து இன்னைக்கு நினைவில் வருது இந்த இடத்துல தாங்க உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு புனைவி இலக்கியம் எது கவிதையா கட்டுரையா சிறுகதைகளா இல்லை நாவல்களா சிறுகதை தான் சிறுகதை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்துக்குள்ளேயும் சிறுகதை இருக்கு அது நீங்கள் தொடர்ந்து சிறுகதைகள் படித்தா கு வளர்சாமி புதுமை பித்தன் இன்றைக்கி வரைக்கும் வண்ணதாசன் எவ்வளோ இப்போ மேலாண்மை பொன்னுசாமி இல்லை சொல்ல வேண்டிய நிறைய ஆயிரக்கணக்கான கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு லட்சக்கணக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்லப்பட வேண்டியது நிறையா இருக்குது இலக்கியத்திற்கு சரியான வடிவம் நாவல் கவிதையை விட சிறுகதை தான் எவ்வளோ எழுதிட்டே இருக்காங்க இன்னும் நிறைய எழுதிட்டே இருக்காங்க சிறுகதைகள் அடுத்த கேள்விங்க இதயம் தொட்ட இலக்கியவாதிகள் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்கீங்க நிச்சயமாக அது வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நூல் ஏன்னா பழைய நான் பார்த்த சாரதியிலேருந்து கவிஞர் மீராலேருந்து அழகிரிசாமியிலேருந்து எல்லாருடைய உங்களுக்கான ஒரு தொடர்பு அவங்களுடைய குணநலங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் அந்த நூலில் வந்து நீங்கள் பகிர்ந்திருக்கீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ வானதி திருநாவுக்கரசு அவருக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வந்து கொடுக்க வேண்டிய பில்லில் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வந்து சொல்கிறீங்க ஐயோ அவருக்கு அச்சு கொடுக்க வேண்டிய காசை நம்ம வந்து கொடுக்காம விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு தவறுதலாக மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதின அந்த வார்த்தையில் நான் வாசிக்கிறீங்க எனக்கான இயல்பான மனநிலை அவர்கள் இதனால் எவ்வளவு நஷ்டப்படுவார்கள் என்று பதைத்து போய் உடனடியாக அந்த கூடுதல் தொகைக்கு டிராஃப்ட் எடுத்து அனுப்பினேன் அப்படிங்கிறதாக போகுது அந்த பதைத்து போய் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லே வந்து அந்த நேர்மை வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேர்மைங்கிறது தான் குறிக்குது ரொம்ப முக்கியமான அது ஒரு வார்த்தையாக பார்க்குறேன் இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் அந்த நேர்மைங்கிறத நம்ம தொலைச்சிட்டு நிற்கிறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ஐயா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது சந்தர்ப்பங்கள் காற்றில் மிகுந்து கொண்டிருக்கின்றன சுவாசிப்போன் வெற்றி பெறுகிறான் சொல்லப்படுவோம் நாஞ்சில் நாடன் ஒரு கட்டுரையில் சொல்லுவார் சவள நெருப்பு கண்ணன்று கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவார் சவள நெருப்பு கண்ணன்று கொண்டே இருந்தது அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் அன்று சவளப்பட்டிருந்தால் நான் சோப்பு சீப்பு நோட்டு பத்தம் விற்பனை செய்து கொண்டு அங்கு ஒரு நான்கு சோருக்கள் தான் இருந்திருக்க முடியும் இனி உலக அறியே செய்தது எது இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் அல்லவா வானதி திருநாவுக்கரசுக்கு இதை அனுப்பி அது என்ன அதுதான் ரொம்ப அதுக்கு பின்னாக நடந்தது அதில் வரல அதுக்கு பிறகு நடந்தது அவர் எல்லாத்துக்கும் தொலைபேசியில் வானதி அவ்வளோ பதிப்பத்துக்கும் சொல்லி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ப பையன் புதுசாக க பதிப்பம் தொடங்கியிருக்காங்க புதுசாக அனுப்புங்க அவனுக்கு நான் பொறுப்பு இப்போ வந்து ஒரு பதிப்பகத்தில் போய் கடன் தாங்க நான் நாணயமாக திருமானச்சுருவேன்னு கேட்டால் யாராவது புத்தகம் அனுப்புவாங்களா நான் போய் கேட்க முடியுமா இந்த சந்தர்ப்பத்தை சந்தர்ப்பம் நமக்கு வந்தது அதை நாம் சரியாக இருந்ததுனால அவர் எல்லாத்துக்கும் சொன்னார் அப்போ எழுபத்தி ஒம்பதில் வாசகர் திருவிழா தொடங்கப்பட்டது இது ரொம்ப ஆச்சரியம் நீங்கள் எங்களுக்கு அப்போ ச தனியாக ஷோரூம் கிடையாது பல்புரல் அங்காடிக்குள்ளே தான் இந்த விஜயாபதிப்பம் இருக்குது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பதில் 
நகர் மண்டபத்தில் பழைய புகைப்படங்கள் பார்த்தவங்க இருக்கும் நகர் மண்டபத்தில் முழுக்க எல்லாமே முதுகை காட்டி தான் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க புத்தகங்கள் எல்லா பதிப்பகத்துலேயும் முதுகை காட்டி புத்தகங்கள் அடி அடுக்கி வைத்திருப்பாங்க நெஞ்சை காட்டி புத்தகத்தை அடுக்கி வைத்தது அரங்கம் முழுக்க அப்போ இருபத்தஞ்சு ரூபா அந்த விக்டோரியா ஹால் வாடகை எழுபத்தொம்பதில் வெறும் இருபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு நாள் வாடகை அது பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது எல்லா பத்திரிகையும் பாராட்டி அது வந்து அந்த வாசிக்க வைக்கிறங்கிற விஷயம் அப்புறம் இந்த நேர்மை நாணயங்கிறது வந்து இது அடிப்படை இது எனக்கு ஒன்றும் சிறப்பாக தெரியலை இப்போ நான் கார் ஓட்டினா நீங்கள் என்னை பெருசாக சொல்லலாம் ஒரு டிரைவர் நல்லா ஓட்டிட்டாருனா அது என்ன சிறப்பு ஒரு காவலர் அதை பிடிச்சி கொடுத்துட்டாருன்னா அது என்ன சிறப்பு நம்ம கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்களே கொண்டாடுவதில்லை கொண்டாடப்படக்கூடாதவர்களே கொண்டாடுகிறோம் வேலாயுதம் கார் ஓட்டினா நீங்கள் அதிசயம் தான் எங்கள் ஓட்டுனர் ஓட்டினா அது என்ன அதிசயம் அது என்ன சிறப்பு இருக்குது இது குறைஞ்சது கூடுதலாக விட்டு பில்லு விட்டு விட்டு போச்சு சொல்கிறது என்ன இப்போ எங்கள் பதி பார்த்துட்டா நீங்கள் உங்களுக்கு பல இருக்கீங்க தெரியும் போன மாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இரநூறுவா விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோவில் வந்து இரநூறுவா கொடுத்துட்டு போகிற வாசகர்கள்லாம் உண்டு ஆட்டோவில் வந்து அப்புறம் இந்த இரநூறுவா ஆட்டோ போல அதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் ஆட்டோ செலவு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இல்லைன்னா நீங்கள் கணக்கு விட்டு போச்சு பணம் கொண்டு வந்திருக்கோம் பேங்கில் பணம் போட்டிருக்கோம் இப்படியாக இது எங்கே இப்போ நாம் கொடுக்குறோம் அது நமக்கு திரும்ப வருது இவ்வளோ அன்பு எங்கேயாவது நீங்கள் பார்க்க முடியுமா ஒரு சினிமா நட்சத்திரத்திற்கு ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ஒரு கவிஞனுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு அடையாளம் எனக்கு எப்படி வந்தது நினச்சி பாருங்கள் இப்போ இப்போ எனக்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வேலாயுதம் கோயம்புத்தூர்னால் கடிதம் வந்துடுது கோயம்புத்தூர் நாற்பது லட்சம் மக்கள் விஜயாபதிப்பா ராஜவீதி எல்லாம் வேண்டியதில்லை இந்த இந்த முகவரி தந்து யார் இந்த நாணயம் தான் இந்த நேர்மை தான் இந்த வாசிப்பு தான் எல்லா எல்லா பூகளும் இறைவனுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா பூகளும் இந்த வாசிப்புக்கே எல்லா பூகளும் இந்த புத்தகத்திற்கே அறத்தை உயிர்த்தலை செய்து விட்டார் ஐயா நம்ம நமக்குள்ள திருப்பி ஒரு விஷயந்தான் அது இப்போ பெண்ணா ஒரே ஒரு கேள்விங்கய்யா நீங்கள் அந்த புத்தகத்திலே வந்து ச சிவசங்கரி எல்லாருமே சுஜாதா எல்லாருமே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க அப்போ அந்த ஒரு இடத்துல எழுதுறீங்க அந்த சின்ன வீட்டில் வானதி செட்டியார் ஆச்சு சிவசங்கரி சாப்பிட்டது மறப்ப மறக்கவே இயலாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு இடத்துல எழுதுறீங்க இந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயம் வரும்போது உங்கள் வீட்டு பெண்களையும் நாங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்க அதுவும் பெரிய நாயகி அம்மாவை நினைக்க நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது இல்லை எங்கள் துணைவியார் வந்து இசைஞானி எம் எஸ் உதயமூர்த்தி எல்லாருமே அரிச்சலூர் ஐயா எல்லாருமே வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு இந்த துணைவியார் நல்லா சமைப்பாங்க அப்புறம் பதிப்பகத்தில் நாங்கள் இல்லாத போது அவங்களும் பதிப்பகத்தை பார்த்துக்குவாங்க துணையாக இருந்தாங்க இப்போ பையனும் வந்துட்டாங்க எல்லோரும் குடும்பம் எல்லாருமே உதவியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இவ ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லணும்ல பேராசிரியர் ஐயா சான்றோர்கள்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க இந்த எழுபத்தொம்பது முதல் வாசகர் திருவிழாவில் இருந்து ஒரு இந்த கம்பு பையனு பண்ண சொல்லணும்ல அது எங்கள் நாங்கள் எதுவுமே ஆவணப்படுத்தலை எதுவுமே ஆவணப்படுத்தி வைக்கல இந்த புகைப்படங்கள் போகிறோம் ஒரு ப கம்பு பை நிறையா ஒரு பை நிறையா இருக்குது ஐயா எங்கள் ஆசிரியர் குழு வந்திருக்காரு பள்ளி பொண்ணு வந்திருக்காரு இந்த படங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அப்போ எங்கள் துணைவியார் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அந்த புகைப்படங்கள்லாம் பார்த்தது இவ்வளோக்கு ஊரில் ஒரு புஞ்சக்காடு வாங்கி போட்டிருந்தா பல கோடி ஆகிடும் ஏன்னா அப்போ வந்து அவள் எல்லாம் காஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறதெல்லாம் இப்போ மாதிரி நீங்கள் உடனே எடுத்துலாம் எடுக்க முடியாது இப்போ பதிப்பதுக்கு பாலுமகேந்திரா வந்திருக்காரு விவேக் வந்து நிற்கிறாரு எங்களுக்கு யாரும் கடையாளம் தெரியல ஒரு இந்த விவேக் நிற்கிறாரு இப்போ கவனிக்கப்பான்னு ஒரு ஒரு வாசகர் சொல்கிறார் அப்புறம் எங்கள் பையன் விவேக் மேலே கூட்டிட்டு இப்படி வந்தவங்க உடனே படம் எடுக்கிறது கூட கேமரா இல்லை அப்போ போய் ஸ்டுடியோவில் போய் கூட்டிகிட்டு வரணும் பின்னால் க்ரௌண்ட் ஸ்டுடியோன் இருக்குது அவன் போய் கூப்பிட்டு வந்தால் அவனுக்கு நூறு இரநூறு எங்கள் துறை அதெல்லாம் தாங்காது அந்த வசதி இல்லை அவ்வளோ எழுபத்தொம்பதுலேருந்து இந்த விழாவுக்கு எடுத்த புகைப்படங்கள் ஒரு மூட்டை இருக்குது அதுக்கு புஞ்சக்காடு வாங்கி போட்டிருந்தால் பல கோடி தான் இப்போ எதையாவது இழ இழந்து தானே பெற முடியும் எதையும் இழக்காமல் எதையும் பெற முடியாது நாங்கள் இழந்தது இழந்ததாக நான் கருதவில்லை இவ்வளவுடைய அன்புக்கு நான் என்ன இழப்பையும் தரலாம் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் புத்தகம் என்றது என் நினைவுக்கு வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த பேர் வருமா புத்தகம்னா வேளாயுந்தே எனக்கு தெ ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இது பெரிய இதுக்கு எத்தனை கோடி நாம் இழந்தால் என்ன உழைப்பை இழந்தால் என்ன எவ்வளவோ இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இப்போ 
இப்போ அண்மையில் காலச்சூழல் ஒரு புஸ்தகம் வந்திருக்கு கலந்தை பீ கலந்தை பீரும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் தான் ரொம்ப காலமும் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவர் ஆசிரியர்கள் இருக்கார் அவர் புதுசாக நதியும் நிழல்னு ஒரு ஒரு நாவல் வந்திருக்கு ஆனால் புதுசாக ஒரு நாவல் வந்திருக்க நம்ம பையனாச்சேன்னு ப படிச்சுட்டு கூப்பிட்டேன் அவருக்கு ஏகப்பட்ட சந்தோஷம் மாமா என்ன ரொம்ப பரவசமாக இருக்குது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல யார் உடனே படிச்சுட்டு பத்து நாளில் புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு வெளியே வந்து கூப்பிட்டீங்களே இது இப்போ வாசிப்பு வேறு நாம் என்ன பண்ண முடியும் நாம் அந்த காலத்து சக்கரவர்த்தியாக மன்னர்களாக இருந்தால் உடனே உங்களுக்கு ஒரு பத்து ஏக்கர் ஒரு மா பவாசுலத்திற்கு ஒரு உங்களுக்கு திருவண்ணாமலை ஒரு பத்து ஏக்கர் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருந்து உங்களுக்கு ஒரு மானியமா ஒரு கிராமத்தை எழுதி கொடுத்துருந்து சொல்ல முடியுமா ஒரு பாராட்டுறதுக்கு என்ன மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுறதுக்கு என்ன பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு என்ன அழகு ஐயா அதாவது கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்விப்பட்ட ஐயாட்ட கேட்குறேன் அப்புறம் பொதுவான கேள்வி இந்த வாசகர் படைப்பாளர் பதிப்பாளர் இந்த மூணையும் நீங்கள் வரிசைப்படுத்துங்க அவங்க மூணு பேருக்கு இடையில் என்ன மாதிரியான ஒரு உறவை நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அதாவது எப்படி ஜனநாயகத்திற்கு பொது ஜனம் என்பது எவ்வளோ முக்கியமோ ஒரு ஜனநாயகத்திற்கு எப்படி பொது ஜனம் என்பது முக்கியமோ இலக்கியத்திற்கும் புத்தகத்திற்கும் வாசகன் தான் இதுக்கு மேலே இந்த வாசகனில் இருந்து தான் எல்லாம் வரும் வாசகன்லேருந்து தான் படைப்பாளி வரலாம் படை படைப்பாளியிலேருந்து பதிப்பாளரும் எல்லாம் அடித்தளம் வாசகன் தான் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பதிப்பத்துக்கு வர்றவங்களுக்கு பெரும்பாலும் நான் இதை பேசுகிறது தான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அங்கே பேசுகிறவங்கள கடவுள் உள்ளே வர்றாரு ஒரு வாசகன் உள்ளே வந்தார் கடவுள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வாசகனை தான் நான் வரவேற்பு சொல்லுவேன் நீ கடவுள் நீ எப்போ வேணாலும் உன்னை கூப்பிட்டுக்கலாம் நீ எப்போ வேணாலும் வந்துக்க என்னை தெரியும் வாசகன் அப்படி இல்லை வந்த வாசகன் நான் விட முடியாது இது இது பெரிய இது பெரிய விஷயம் இல்லையா வா வாசகன் இன்னைக்கு இப்போ சமகால படைப்பாளிகள் வாசகர்களை மதிப்பதில்லை இது ரொம்ப ரொம்ப வருந்தத்தகுந்த ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் முழுக்க படிச்சுட்டு ஆய்ப்பறான்னு சொல்லுங்கள் படிச்சுட்டு கருத்தை சொல்லுங்கள் அந்த படைப்பை படிச்சுட்டு கருத்தை சொல்லணும் படிக்காமல் கருத்து சொல்கிறது இல்லை அப்புறம் வந்து ரொம்ப தே அது ஒரு நிமிஷத்தில் இடம் போடுறோம் நீங்கள் நீதிபதியை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல் வாசகன் தான் கா காலம் வந்து ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கும் ஒரு வாசகன் இருக்கான் அச்சடிக்கப்படும் உலகத்தில் எந்த மூலையில் அச்சடிக்கப்பட்டான் அந்த புத்தகத்திற்கு ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு வாசகன் இருக்கான் அந்த இருவரையும் இணைப்பதை நான் பெரும் பாக்கியமாக பெரும் பங்களிப்பாக நான் கருதுகிறேன் அதுதான் முக்கியம் இந்த உரையாடல் நீண்டு கொண்டே சென்றால் அதை கேட்பதற்கு எங்களுடைய காதுகளும் தயாராகவே இருக்கின்றது ஆனால் நேரம் அப்படி அல்ல இந்த அரங்கில் இப்பொழுது வினாவிற்கான நேரம் அவையில் இருப்பவரை இங்கு அரங்கில் இருப்பவர்கள் வினாக்கள் எழுப்ப நினைத்தாலோ இல்லை அவர்களோடு கலந்துரையாட நினைத்தாலோ நீங்கள் கலந்துரையாடலாம் குஸ்டின்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் உங்கள் கடைக்கு வந்திருங்க எண்பதில் உங்ககிட்ட வந்து டாக்டர் உதயமூர்த்தி ஐயா எழுதின புக்கை வாங்கினேன் அப்போ வாங்க வரும்போது நான் வாசகன் இன்றைக்கும் உங்கள் வாசகன் தான் அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு நான் உட்காந்தோடனே நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த வந்து நின்னோடனே சொன்னீங்க முதல்ல அங்கே உட்கார் அப்படின்னு நீங்கள் உட்கார்ந்த பிறகு தான் என்ன புக்கு வேணும்னு கேட்டீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஐயாவோட உதயமதி ஐயாவோட புக்கு வேணும் அதை கொடுங்க படிச்சுட்டு நான் ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்போ வந்து அதை வாங்கிறதுக்கு வசதி இல்லை ஆனால் பத்து ரூபா தான் அது அந்த பத்து ரூபாய்க்காக அங்கே வந்து நின்று அந்த புக்கை வாங்கி உடனே ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கத்தை படிச்சுட்டு டக்குனு அங்கே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் இல்லை காலேஜுக்கு போயிட்டேன் அப்போ காலேஜில் வந்து மூ மேத்தா வந்து புக் எழுதி அதை வந்து உங்கள் சார்பாக கொண்டு வந்து கொடுத்து அதை அதையை வந்து அந்த புக்கை வெளியிட்டாங்க கண்ணீர் பூக்கள் அங்கே வந்து அங்கே அங்கே வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம இங்கே செஞ்சொழி சங்கத்தில் வந்து அந்த புக்கை வெளியிட்டாங்க அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இன்றைக்கும் நான் உங்கள் வாசகர் தான் டெய் அதாவது நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அங்கே வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் நான் திருச்சி அறம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அமைப்பில் இருக்கேன் அவருக்கும் தெரியும் சிகரம் அமைப்பில் நான் செயலாளராக இருக்கேன் களமில் வந்து துளசிதாஸோட கூட பணியாற்றிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து இங்கே வீடு கிட்டி இருவரில் வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொழில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் 
அப்போ வந்து நீங்கள் அந் அப்போ வா அங்கே வந்து படிச்சுட்டு இப்போ அடிக்கடி வரும்போதெல்லாம் உங்களை வந்து சும்மாவாவது பார்த்துட்டு வருவேன் நீங்களும் வந்து முகத்தை காமிச்சுட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க நாங்கள் மாடிக்கு போயிட்டு ஒரு புக்கை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்க உங்களால் நான் வாசகன் தான் அதே மாதிரி உங்களால் நிறைய பேர் வாசகர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வாசகர்கள் அப்படிங்கிற அந்த இது கம்மியாகிடுச்சு எல்லாமே இந்த இதுக்கு வந்துடுச்சு ஃபோனுக்கு அதனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எந்த கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இப்போ அவர் சொன்ன கேள்வியிலிருந்து புதிய மாணவர்கள்லாம் நிறையா வந்திருக்கீங்க ஒரு விஷயத்தை போய் சொல்கிறேன் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி எப்படி பாதித்தார் அது ஆனந்த உடனில் அந்த தொடர் வந்து வந்துட்டுருக்கப்ப எழுவத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணில் அந்த ஆனந்த உடனில் தொடர் படிக்கும்போது நான் நினச்சேன் இது ஆயிரக்கணக்காக நம்ம வைக்கணும்னு நினச்சேன் இந்த புத்தகத்தை இது இப்போ அச்சாயி வரும்போது இந்த புத்தகத்தை ஆயிரக்கணக்காக விற்கணும்னு நினச்சேன் அது அச்சாயி வந்தது மூன்று ரூபா விலைக்கு வந்தது எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அவர் எண்பத்தி நாலில் அமெரிக்காவிலேருந்து எழுதிய கடிதம் எங்கிட்ட இருக்குது எண்பத்தி நாலு முத முதல்ல அமெரிக்காவிலேருந்து சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வந்து விமானம் மாதிரி கோயம்புத்தூர் வந்து கோயம்புத்தூர் விழா பெரிய விழா அசோக பிளாசா தாரதப்பட்டையோடு வரவேற்று பிரம்மாண்டமாக நடத்தினோம் அதில் எம்எஸ் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி என்ன அவர் அதில் தொடங்கினதுனால சொல்கிறேன் மூன்று செய்தி சொல்லியிருப்பார் ஆழ்மன கணிப்பு கற்பனை உள்ளம் எதிர்பாராத சம்பவம் அவ்வளோதான் உங்கள் வெற்றிக்கு இப்போ யாரோ காலையில் அஞ்சு மணிக்கு கதவை தட்டுனா இன்னாராக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த தொலைபேசி அடிக்குது இவர் கூப்பிடுவார்ன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து ஆழ்மன கணிப்பு அப்புறம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி கற்பனை உள்ளம் அப்புறம் அது எதிர்பாராத சம்பவம் நடக்கிறது இதை மூணு நினச்சா வெற்றி அதை எம் எஸ் உதயம் பற்றி அற்புதமாக சொல்லியிருப்பார் அவருக்கு நன்றி அவர் சொன்ன மாதிரி நிறையா வாசகர் உருவியிருக்காங்க உருவாகியிருக்காங்க இப்போ இங்கே ஒரு நண்பர் வந்து இது நடந்தது நான் எதுலேயும் பதிவு பண்ணலை இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு என்ன இந்த புத்தகம் தான் எனக்கு இந்த துணிச்சலை தந்திருக்கு இதை ஒரு வித சுரண்டலாக நான் கருதுகிறேன் இந்த புத்தகம் என்னுடைய வாசகர் இப்படி இருக்கார் இப்படி வளர்ந்துருக்கார் அப்படி வந்து போயிட்டு இருந்தார்ன்னு சொல்கிறது கூட இந்த புத்தகம் இருப்பதற்கான இது ஒரு சுரண்டலாக நான் க கருதுகிறேன் சொல்வதில்லை அவ்வளோ கடிதங்கள் எங்கிட்ட இருக்குது புத்தகத்தை பாராட்டி அதில் ஒருவர் வந்து தற்கொலை பண்ணுற முடிவில் ஒரு பையன் இருக்கார் கோயம்புத்தூரில் போய் இருக்கார் பெரிய தொழில் தொழில் இது வரை இருக்கார் வந்து இந்த மாதிரி அப்போ அவர்கள் வந்து இந்த எண்ணங்கள் புஸ்தகத்தை கொடுத்து விட்டு என்னப்பா தம்பி இப்படி கவலைப்படுற என்ன எண்ணங்கள் படிச்சுட்டு வா நீங்கள் பத்து பதினஞ்சு நாள் படித்தார் படிச்சுட்டு வந்து அந்த தற்கொலையாக முடிவு விட்டுட்டார் விட்டுட்டு எம் எஸ் உதயமூர்த்தி வரும்போது எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுங்க அவர் பேசுகிறேன் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சக்ஸஸ் ஒர்க்ஸ் கேஸ்ட்டாக வளர்த்தார் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஏற்பாடு பேசி இப்போ அவர் பெரிய தொழில் இதுபுறம் இருக்கார் குடியிருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் குடியிருப்பு கட்டி கொடுத்துட்டார் வளர்ச்சி எழுத்து வந்து என்னென்ன பண்ணுங்கிறத வந்து சொல்ல முடியாது அவ்வளவு இந்த அலாவுதீன் அற்புத விளக்கில் வர்ற மாதிரி அந்த பூதம் மாதிரி எழுத்து உங்களுக்கு தரும் அந்த எழுத்து உங்களுக்கு தருங்கிறதுக்கு நானே சான்று உங்களை அங்கே எங்கே யாரையும் காட்டலை இங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்க இங்கே என்னையே பாருங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ உடனே இப்போ ரெண்டு லட்சம் கொடுக்குறேன்னா அவர் உடனே நான் தரேன் நீ தான் ஒரு ஒரு விருது கொடுக்கணும்னா நாங்கள் தரேன் நான் தரேங்கிறாங்க இப்போ முதல்ல யார் சொன்னாங்க என்ன பண்ண நீங்கள் விருது கொடுக்குறவங்கள நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கேன் இதை எவ்வளவு இதை தான் நினச்சி பாருங்கள் முன்னால் அவர் நான் தரேன் நான் தரேன்னா இது இதிலில் இதில் சிறந்த வாசகர் யார் யாரிடமிருந்து நம்ம இதை பெற்றுக்கொள்வது இப்போ நீங்கள் உடனே ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா அவங்கள்ட்ட உடனே வாங்கிட முடியுமா எதற்கு இந்த இந்த ரெண்டு லட்சத்தையும் பெறுவதற்கு பொருத்தமான நபர் யார் இது பெரிய 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 விஷயம் இல்லையா இப்போ இது எது தருது இந்த வாசிப்பு இந்த வாசிப்பு உங்கள் உள்ளத்தில் சுரக்கக்கூடிய ஈரம் கருணை அன்பு மனித நேயம் ரெண்டு சேருது வெற்றி தான் நீ நினச்சது நடக்கும் நினைச்சது நடக்கும் நினைச்சது நடக்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை கே சுப்பிரமணியனா ஜெயகாந்தன் கூட இருப்பார் பலருக்கு தெரியும் பாபா ராமசாமி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஜெயகாந்தன் கூட இருப்பார் கே சுப்பிரமணியம் நண்பர் அவர் வந்து நமக்கு ஒரு விருது ஜெயகாந்தனுக்கு விருது ஒரு லட்சம் அறிவித்தோம் அவர் ஏன் எங்கிட்ட கேட்கல சார் இந்த ஒரு லட்சம் நாலில் கொடுத்துருக்கணும்னார் அதுக்கு முதல்ல ஜெயகாந்தனுடைய தீவிர ரசிகர் ஒத்துட்டு வாங்கிட்டோம் கிருஷ்ணகுமார்னு அவர் சென்னையில் இருக்கார் இல்லை கேஸு அவர் சரி சரி பரவாயில்ல 
நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுங்க உங்கள் விரலை புதுமை பிரச்சனை வருதுன்னு இப்போ புதுமை பிரச்சனை வருது கொடுத்தோம் கொடு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அவருக்கு பிடித்த கவிஞர்கள் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் அவருக்கு அந்த கவிஞரை பிடிச்சா அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து புஸ்தகம் போட்டுருவார் அவர் சொந்த காசு போட்டு ஷேரிங் வித் ஜா ஜாயின் போட்டு கையில் போட்டு ஒரு புஸ்தகம் அனுப்பார் இப்படி அவருக்கு மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் காலம் ஆகிட்டார் சரி அவர் பேரில் ஒரு விருது தரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நினப்பு வந்தது அவர் கேஎஸ் பேரில் ஒரு விருது தரணும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் நினச்சா அவ்வளோதான் இந்த வள்ளிய பண்ண வந்திருக்கார் கூட இருந்தார் அன்றைக்கி அவர் இருந்தார் கூட கீரா படத்தை திறந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு அன்பர் வந்தார் கீரா செப்டம்பர் பதினாறு கீரா அவர் படத்தை திறந்து வச்சார் நான் கேட்குற அவரே கேட்குறாரு ஐயா எல்லா நிறையா விருது கொடுக்குறீங்க மொழிபெயர்ப்புக்கு ஏன் நீங்கள் விருது தரக்கூடாது நான் மொழிபெயர்ப்புக்கு ஒரு லட்சம் தரேன் தமிழிலிருந்து பிற மொழிக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிற மொழியிலேருந்து தமிழுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் தரேன் ஒரு லட்சம் நான் தரேன் நீங்கள் ஆண்டு தூரம் விருது கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் கே எஸ் உள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவற்ற ஒரு ஒரு நிபந்தனை வச்சேன் ஐயா நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இதை கே எஸ் நினைவு விருதுன்னு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் நீ யார் பேர் வேணாலும் கொடு சொன்னார் அது இரண்டு ஆண்டுகளாக கே எஸ் நினைவு விருதாக இந்த தரப்படுகிறது இப்போ இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகுது இந்த வாசிப்பும் இந்த நல்ல குணமும் சேரும்போது மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகிற மாதிரி உற்பத்தி ஆகுது நீ நிறைய மாணவ செல்வங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் வாசிப்பு உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்தம் வாசிங்க வாசிங்க அவ்வளோதான் இந்த இலக்கியத்தில் உள்ளாமல் நிறைய வாசிப்பு ஐயா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷமாக குறைஞ்சது ஒரு நூறு இலக்கிய ஆளுமைகள் அப்படி அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் இந்த செஷனில் நான் கரைஞ்சி போனது மாதிரி உண்மையிலே வேறு எங்கேயுமே கரையில் ஒரு அப்பழுக்கெல்லாம் நான் உங்கள் உங்கள் உங்களோட உரைகள்லாம் மிஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு ஒரு அப்பழுக்கில்லாத இதயத்தில் இருந்து தான் இவ்வளவு பகிர்தல் வரும் கே எஸ் வந்து கடைசியாக என்னுடைய மேய்ப்பர்கள்ன்ற புத்தகம் தான் மொழிபெயர்த்துருந்தார் அவர் மொழிபெயர்த்துன்னு ஒரு நாலு கட்டுரைகள் இருக்கும்போது தான் இறந்துட்டார் எனக்கு அது தெரியாது அப்புறம் வேறு ஒருத்தர் அதை அதை சொல்ல வேணாங்க கே எஸ் பேர்லேயே இருக்கட்டும் அந்த நாலு கொட்டரை நான் மொழிபெயர்த்து தரேன் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்துட்டாங்க கே எஸ்லாம் உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஜீனியஸ் அந்த ஷேரிங் ஆஃப் ஜாய் அப்படின்ற பேரில் நிறைய பண்ணியிருக்கார் உண்மையிலே ஒரு பதி ஒரு பதிப்பாளர்ன்றவர் ஒரு படப்பாளியை விட உயர்ந்து நிற்கிறத நான் இன்றைக்கி தான் முதல் முறையாக பார்க்குறேன் ஏன்னா பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸ்ன்ற இடம்லாம் உங்கள் மைண்டில் இல்லவே இல்லை அதுக்கு ஒரே காரணம் தான் எனக்கு தோணுது நிறைய படைப்பாளி நிறைய படைய இவங்க பதிப்பாளர்கள் வந்து அந்த வியாபாரம் பண்ணுற செட்டியார்களாகவே இருக்கிறாங்க நான் கேஸ்ட்டுக்காக சொல்ல ஆனால் எங்கேயோ ஒரு ஆள் தான் நல்லா வாசிக்கிறவன் பதிப்பு தொழிலுக்கும் வரும்போது வாசகனை முன்னிறுத்தி அந்த பதிப்பாளர்ன்றவனை ரெண்டாவதாக அனுப்புகிறீங்க உண்மையிலே இன்றைக்கி இந்த இலக்கிய திருவிழாவில் இவ்வளவு மன நிறைவோடு இந்த ராத்திரியை என்னால் ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்க முடியும் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய இப்போ இந்த நேரம் முடிச்சுட்டால் பரவாயில்ல சில முக்கியமான அதை பவா சொன்ன பிறகு உங்களோட சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த வாசகர் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வேண்டியது எழுத வேண்டியது என்னுடைய எங்கள் இந்த எங்கள் வாசகர்களை பற்றி யாரும் சரியாக சொல்லலை ஒரு ஒரு ரெண்டு வாசகரை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன் அவங்க வந்திருக்காங்களா வரலையான்னு தெரியல இந்த அடிக்கடி வர்றவங்களுக்கு சில புத்தகங்கள் நான் கொடுப்பேன் படிங்கன்னு கொடுப்பேன் கல்யாணிஜியுடைய அந்த காலத்தில் க கல்யாணிஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கல்யாணிஜியுடைய புத்தகங்கள் சில புத்தகங்கள் கொடுப்பேன் இப்போ அவங்க வாங்கி எங்கேயோ இருக்காங்க எல்லாம் எங்கே எங்கேயோ போயிட்டாங்க ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் சொல்லுவாங்க ஐயா தான் நம்மளை படிக்க வச்சாருன்னு கல்யாணிஜிட்டு இப்போ எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஐயா தான் நம்மளை படிக்க வச்சாங்கன்னு இ இப்போ இப்போ கடந்த ஆண்டு நடந்த ஒரு சின்ன செய்தி உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த அறம் தொகுப்பு ஜெயமோனுடைய அறம் தொகுப்பு அதில் வந்து மயில் கழுத்து அது அதிகமாக பேசப்படலை யானை டாக்டரும் சோற்று கணக்கும் அதிகமாக பேச பேசப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த சோற்று கணக்கை நிறைய புத்தகம் நாங்கள் வந்து காலண்டு டைரியெல்லாம் போடுறதில்லை இது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை கொடுக்கறது இல்லை ஆர்வம் உள்ள வாசகர் பையன் இளைஞர்களுக்கோ இளைஞர்கள் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் கொடுப்பேன் ஏன்னா இவர்கள்லாம் விதை நெல் விதை நெல் விதை நெல்லாக நான் கருதுகிறேன் வாசகர்கள்ங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை விதை நெல் கிராமத்தில் எங்கள் ஊரில் விதை நெல்னு தனியாக சேர்த்து குழுமையில் போட்டு வைப்போம் 
அப்படி குழுமையில் போட்டு வைக்க தகுந்த இந்த வாசகர்கள் அவங்களுக்கு அந்த சோற்று கணக்கு கொடுத்தா அந்த பொண்ணு படித்தா புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு போயிட்டா போன ஏப்ரல் போன ஏப்ரலில் பதினஞ்சாம் தேதி கடைக்கு வந்து எங்கள் பொண்ணு எங்கள் மேனேஜர்கிட்ட குமரி துறைவி ஒரு ஐம்பது பிரதி வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அது இரநூறுவா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு போயிட்டா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஐம்பது பிரதி ஆடு அப்புறம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி காலையில் எங்கள் லட்சுமி ஃபோன் பண்ணால் இந்த அகிலா வந்திருக்கா அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்தேன் வரும்போது அடையார் ஆனந்தவங்களில் ரெண்டு கிலோ சோன் பப்படி வாங்கிட்டு வந்துட்டா ரெண்டு கிலோ வாங்கிட்டு வந்தால் இந்த ஐம்பது புஸ்தகம் வாங்கி வச்சுருக்கு வர்ற வாசகர்களுக்கெல்லாம் சோன் பப்படி கொடுக்குறா எல்லாத்துக்கும் இந்த புஸ்தகம் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறா அவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இல்லை இன்றைக்கி ஜெயமோகன் பிறந்த நாள் ஐயானுக்கு ஒரு புஸ்தகம் கொடுத்தேன் அதை படித்தேன் படித்தது நான் அவர் தீவிர வாசியாக ஆகிட்டேன் நான் எல்லா புஸ்தகமும் படித்தேன் எனக்கு அவர் பிறந்த நாளை கொண்டாடணும்னு தோணுச்சு வந்திருக்கேன் நினச்சி அப்போ வந்து அந்த அகிலா எனக்கு ஒரு புஸ்தகம் கொடு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு புஸ்தம் நீ கையெழுத்து போட்டுதா அப்படின்னு அவள் என்னையா உங்களுக்கு நீ தான் எனக்கு உடனே அப்போ எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கத்தில் ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா இப்போ அது எங்கே வந்து நிற்குதுன்னா இப்போ அப்பானு தான் கூப்பிடுவா இப்போ என்ன நிற்குது இப்போ இந்த மார்ச் மூணாம் தேதி நான் கயா போகிறேன்ப்பா உங்களுக்கும் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போடுறேன் கல்கத்தா டு சென்னை டு கல்கத்தா கல்கத்தா டு ரயிலில் போகிறோம் போயிட்டு வந்துடுறோம் மூணு நாள் நாலு நாளில் நீங்கள் கூட வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு வாசகர் தொடர்பு எப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள் ஒரு சின்ன அது இருபது ரூபா முப்பது ரூபா இப்போ தான் போட்டிருக்காரு அந்த புஸ்தகம் ஒரு 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 புஸ்தகம் எப்படி இணைக்குது எப்படி உறவு பிணைக்குது இது தவிர இன்னொரு ரொம்ப நீங்கள் ஆச்சரியம் இது நடக்காது இதெல்லாம் அமானுஷ்யமான சக்தின்னு சொ சொல்லுவாங்க ஒரு இயக்குனர் வந்தார் உங்களை வந்து பார்க்க வந்திருக்க வரேன் யார் நாளைக்கு வரேன்னு ஒரு இயக்குனர் சொன்னார் நான் சொன்னேன் சினிமா பார்க்குறது இல்லையே தம்பி என்னையும் பார்க்க வரீங்க அப்படின்னேன் இல்லை இல்லை உங்களை பற்றி எங்கள் வட்டாரத்தில் உங்களே எல்லாம் பேசுகிறாங்க நீ என்ன கோயம்புத்தூர் போய் ஐயாவை பார்க்காம இருக்க என்ன சரின்னு வந்தார் அந்த பையன் வந்தார் அந்த டிராஃபிக் ராமசாமின்னு அந்த படம் அவர் எடுத்த இயக்குனர் அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் நான் அந்த படம் பார்க்கல புத்தகம் பதி படம் பார்க்குறதுல அவர் வந்துட்டு போன பிறகு தான் அப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்தேன் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு ஒரு அரை ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் பேசிவிட்டு நிறையா விவாதங்கள் இலக்கிய இதெல்லாம் பேசு போகும்போது ஐயா இந்த மா அரங்கநாதன் கதையெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் நீங்கள் ஒரு ஒரு படம் நான் குறும்படம் பண்ணேன் ஒரு கதையை சிபாரிசு பண்ணுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஒரு கதையை சொன்னேன் சொன்னதும் அவர் முகம் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது இல்லை கேட்டார் சொன்னேன்னு அவர் முன்னால் போனார் கவுண்டரில் பை வச்சுருந்தார் அந்த பேக் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்தார் உள்ளே இருந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை பிரித்தார் பிரிச்சுட்டு ஐயா இந்த கதையை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஆச்சரியம் இன்னும் என்னப்பா சொல்கிறேன் இந்த கதையை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு ஆச்சரியம் எனக்கு ஆச்சரியம் அவர் நூற்றி முப்பத்தி நாலு நூறு கதைக்கு மேலே எழுதியிருக்காரு மாரங்கநாதன் அவருக்கு ஏன் அந்த கதை பிடிச்சது எனக்கு ஏன் அது பிடிச்சது நான் ஏன் அதை சொல்லணும் இது யாரா நம்ப முடியுமா அப்போ அவருக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் போச்சு அப்போ கேட்டார் ஐயா இதை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ஏதாவது காரணம் நீங்கள் சொல்லுங்கய்யா அப்போ நான் சொன்னேன் தம்பி புத்தகத்துறைக்கு நான் முத்துக்கற்பன் ஏன்னா மாரங்கநாதனுடைய பாத்திரங்கள் பேரில் பூரா முத்துக்கற்பன் புத்தகத்துறைக்கு நான் முத்துக்கற்பன் நீ திரைத்துறைக்கு ஒரு பெரிய முத்துக்கற்பனம் வரப்போகிற அவ்வளோதான் போயிட்டு வா தான் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதை எதுன்னு பாபாவுக்கு தெரியும் கதை தலைப்பு இல்லை அப்படி இந்த 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 அதிசயங்கள்லாம் எப்படி நடக்குது தொடர் வாசிப்பு தான் இந்த தொடர் வாசிப்பு வந்தால் எப்படி ஒரு கற்பிணி பெண்ணுடைய வயிற்றில் கரு உருவாகுதோ தொடர் வாசிப்பின் மூலம் ஒரு பூதம் உங்களுக்குள்ளே இந்த வாசிப்பு ஒரு பூதத்தை உங்களுக்குள்ளே உருவாக்கிவிடும் அந்த பூதம் உங்களை இயக்க ஆரம்பித்துவிடும் பிரித்தால் தள்ளு கடாசு படிக்காத அடையாளப்படுத்தும் அது அது பாபாவுக்கு நன்றாக தெரியும் தொடர்ந்து எடுத்து பிரித்து ஒரு ஐம்பது பக்கம் படிக்க முடியாது தூக்கி வீசுறா இந்த பூதம் நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கும் நீ படி ஃபோன் பண்ணு அந்த படைப்பாளி கொண்டாடு கூப்பிடு பேச்சு ஒரு சிறுகதையாக பேச்சு ஒரு கவிதையாக பேச்சு இந்த பூதம் உருவாகிடும் 
இந்த தொடர் வாசிப்பு உங்களுக்கு அந்த ஆற்றலை தரும் அதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது வாசன் வாசனுக்கு மேலே இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது இது என்னதான் பெரிய அறிஞன் வல்லுநர் வரலாம் விஞ்ஞானி வரலாம் யார் வேணும் வரலாம் ஆனால் கல்வியில் வாசிப்பவன் வேறாகவும் வல்லுநர்களும் அறிஞர்களும் வேறாகவும் இருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஞ்ஞானி புத்தகம் வாசிக்கிறது இல்லை பெரிய வல்லுநர்கள் யாரும் புத்தகம் வாசிக்கிறது இல்லை வாசிப்பு யார்கிட்ட இருக்குது இவங்களெல்லாம் கடந்து இந்த தலைவிதை நிர்ணயிக்கக்கூடியவன் க கண்ணுக்கு தெரியாமல் புலப்படம் இருக்கிறான் அந்த வாசகன் ஆகவே இந்த உங்களுக்குள்ளே வாசிப்பு போதத்தை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உருவாக தன் அளவுக்கு தாங்கள் படிக்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் இப்போ இந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டிலிருந்து ஒரு அன்பர் தேர்ந்த வாசகருக்கு இருவருக்கு ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இன்னும் இப்பொழுது ஒன்பது விருது கொடுக்குறோம் இப்போ அவர் இரண்டு வாசகர்கள் சேர்ந்து ரெண்டு விருது கொடுங்க ஏன்னு அவர் சொல்கிறார் ஒரு நண்பர் சொல்கிறார் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா வாசகம் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் யார் பெற போகிறீங்க நீங்கள் மாணவ செல்வங்களாம் உட்காந்துருக்கு நீங்கள் யார் தொடர்ந்து இந்த ஐம்பதாயிரம் வாசகர் விருதை பெற போகிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் என்ன சந்தோஷமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் வந்து கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க குழந்தைகள் வாசகர்கள் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு வேணும் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இடைவெளியாக இருக்குது அது தொடர்ச்சியாக செய்கிறது இல்லை அதற்கான செயல்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு எங்கள் உப்ளிபாளையம் நூலகத்தில் வாசகர் வட்ட அதாவது நூலக வளர்ச்சி குழு நூலக வார விழா நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அந்த சமயத்தில் புத்தகங்களை வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் விற்பனை பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் நாங்கள் கடை போடுங்கன்னு கூப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஐயாருந்து இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை வரமாட்டாங்க அப்படின்னு புத்தகத்தில் நீங்களே எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் திருப்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சது திங்கக்கிழமை காலையில் கொண்டு போனோம் புத்தகங்கள் இவ்வளோ விற்றுருக்குது இவ்வளோ பணம் கொடுத்த ஐயா அந்த கணக்கே பார்க்கல எத்தனை புத்தகம் விற்றீங்க அதில் வரக்கூடியதில் பத்து விழுக்காடு கழிவு எங்கிட்ட கையில் கொடுத்துட்டு புத்தகத்தை எந்த புத்தகத்தில் அப்படியே கொண்டு போன புத்தகத்தை அப்படியே எடுத்து கொடுத்தார் அப்போ தான் எங்கள் தெரிஞ்சது வாசிப்பை அவர் ஏதேனும் ஒரு வகையில் வாசிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை உருவாக்கினார் அதே போல் குழந்தைகளுக்கான க எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் குழந்தைகளை அழைத்து வர வேண்டும் என்கிற ஊக்கத்தை தெரிவிக்கிறார் அதில் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி சர்ச்சில் சொல்லியிருப்பார் வின்சன் சர்ச்சில் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதுல மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்னென்னா புத்தகம்தான் குழந்தைகளுக்கு பிறந்த நாளுக்கெல்லாம் புத்தகம் தான் புத்தகத்தை விட சிறந்த பரிசு ஒன்று இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவார் புத்தகம் தான் புத்தகம் தான் தான் வாங்கி கொடுக்கணும் புத்தகத்தை பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி இந்த இலக்கிய திருவிழா நிஜமாகவே விடிய விடிய திருவிழா ஆகி போயிடும் வேறு ஐயா வணக்கம் சிறுவாணி ஆறு சலசலத்து சிலு சிலுக்குதோ இல்லையோ இந்த சிறுவாணி இலக்கிய திருவிழா எங்களை உங்களை வாசிப்பின் மூலம் சிலு சிலுத்துக்கு இருங்கய்யா உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு அரசு நூலகத்தில் சுக்ரிவார்பேட்டை நூலகத்தில் நீங்கள் அப்ளையாக சொன்னீங்க அந்த எந்த வயசில் உங்களுடைய அந்த வாசிப்பு பயணம் தொடங்குச்சு இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் சுமார் எவ்வளோ நூல்கள் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ நாங்களாம் ஒரு நூலகராக இருக்கிறோம் இந்த இள வயது குழந்தைகளை ஒரு வாசிப்போட வசப்படுத்தா நாங்களாம் என்ன மாதிரி பண்ணலான்ட்டு ஒரு சிறு ஆலோசனை உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறோங்க ஐயா நான் எழுபத்தி சுக்கரவார்பேட்டையில் ஒரு அரசு நூலகம் இருந்தது சுக்கரவார்பேட்டையில் தான் எங்கள் வீடு இருந்தது அதில் சரஸ்வதின்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க நூலகர் தான் அவங்க சின்ன பையனாக இருக்கானே இந்த பையன் தான் எப்படி படிப்பான் அப்படின்னா முதல்ல சந்தேகப்பட்டாங்க அப்புறம் அங்கே தான் வந்து புதுமைப்பித்தன் ஜெயகாந்தன் எல்லாம் அங்கே தான் அப்புறம் எடுத்து வச்சு தர ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நாங்கள் நூலகருக்கு ஒரு விருது கொடுக்குறது கூட நான் அந்த அம்மாவை நினச்சிட்டு தான் தர்றேன் ஏன்னா அந்த சரஸ்வதிங்கிற அம்மா வந்து என்னை உருவாக்குச்சு அப்புறம் வந்து தினமணி பேப்பர் தினமணி ஒரு கொரோனா காலத்து வாசகர் இங்கே பவுள விழா நடந்தது கோ கோவையில் நடந்ததுக்கு தினமணி சம்பந்தம் இருந்தார் சம்பந்தம் வந்து மணிவண்ணன் சத்யராஜ் என்னை தேர்ந்தெடுத்துருந்தார் இப்போ நான் சொன்னேன் அவங்க பிரபலங்கள் இருக்காங்க என்ன போட்டிருக்கீங்களே அப்படி நீங்கள் ஒரணா காலத்து வாசகர் அதனால் உங்களை போட்டிருக்கேன்னு சொன்னார் அப்படி வந்து என்னை உருவாக்கியது இந்த நூலகமும் இந்த திரமணி தான் அதுக்கு நன்றி கடன் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது காரணம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பெரியவங்களை படிக்க வைக்க முடியாது இந்த குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன முடியுமோ என்னென்ன சாதனையோ பெரும்பாலும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குது இப்போ 
இந்த ஒரு இந்த அரசு தொடர்ந்து கண்காட்சி நடத்தினதில் நீங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடையத்தக்க ரெண்டு செய்தியை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஆண்டு சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் ஜோதிடம் புத்தகம் இங்கே விற்பனை இல்லை சமையல் விற்பனை இல்லை நீங்கள் நாம் கொண்டாடணும் நாம் இதுதான் எதிர்பார்த்தோம் ஜோதிடம் விற்பனை இல்லை சமையல் விற்பனை இல்லை தரமான புத்தகங்களுக்கு இடையில் கூட்டம் அதிகம் நீங்கள் இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஐயா ஏன் அப்போ அவங்க நிற்கிறாங்க இனம் கண்டு கொண்டார்கள் வாசகர் வளர்ந்து விட்டார் ஜிலேபியே சாப்பிட்ருக்க முடியாது சும்மா ஜிலேபி லட்டு எவ்வளோ நான் சாப்பிட முடியும் தேட்டு பண்ணவா அப்போ அடுத்த இயல்பாக நகர ஆரம்பிச்சிடும் நகர்ந்துட்டோம் நான் முதல்ல அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் எவ்வளவு மாற்றங்களை இப்போ உண்டு பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிறுவாணி இலக்கிய திருவிழாவே மாற்று கருத்து வரணும் இது நீங்கள் யாரும் சங்கடப்படணும் அவங்கவுங்க கருத்து நம்ம விவாதி விவாதித்தால் தான் விடை கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தோணுது இல்லையா நான் வந்து ஏன் வந்து கம்மி ஜாதி முக்கியமாக இங்கே மனித நேயம் தான் முக்கியம் அது நமக்கு தோணுது இல்லையா இப்போ அது இதெல்லாம் வந்து நாம் என்ன அதுதான் அது அப்புறம் வாசிப்பதற்கு இப்போ அடுத்து இந்த சிறுவாணி அடுத்த ஆண்டு நான் அன்னைக்கு கலெக்டர் கூட மாவட்ட ஆட்சியரோட பேசும்போது சொன்னேன் ஒரு ஐந்து நூல் பத்து நூல்களை முதல்ல சொல்லி அதை பற்றி விமர்சனமாக இணை தேர்வுகளுக்கு விருது பரிசு கொடுக்கப்படும் ஒரு பெருந்த பெருந்தொகை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகம் கொடுக்குறோம் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு புத்தகம் கொடுக்குறோம் வீட்டில் ஒரு நூலகம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நூலகம் நீ படித்த புத்தகத்தை பற்றி எழுது ஒரு அஞ்சு பக்கத்தில் ஆறு பக்கத்தில் இந்த போட்டி அடுத்த தெ திருவிழாவில் இதை அறிவிக்கணும்னா சொன்ன மாவட்ட ஆட்சியர் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார் நான் வாசிப்பை தான் நீ ஊக்குவிக்கணும் நம்மளாலும் அரசு செய்கிறது நூலகர் செய்கிறாங்க இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த பதவியாக நான் கருதுவது ஜனாதிபதி பிர முதன் மந்திரி பிரத மந்திரி கிடையாது நூலகர் ஆசிரியர் ரெண்டு தான் திரும்ப 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 இந்த சமுதாய மாற்றத்தை செய்ய முடிந்தவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சவ சமுதாய மாற்றம் மறுமலர்ச்சி ஆசிரியரும் நூலகராக சாத்தியப்படும் இது இந்த நூலகமும் கல்வித்துறை சேர்ந்து இந்த இலக்கிய திருவிழா கொண்டாடு வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ஐயா ஐயா நான் பிஎஸ்ஜி கலையறிவியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவன் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க என்னென்னா வாசிப்பாளர்களின் உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு பூதம் பிறக்கும்ட்டு அதை சொல்லையில் தான் எனக்கு ஒன்று உணர்ந்துச்சுங்க ஐயா நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கையில் இந்த வாசகம் புத்தகங்களை படிக்க துவங்கினேன் அந்த பூதம் என என்னை எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னா என்னை முதல்ல ஒரு பேச்சாளனாக மாற்றுச்சு மா போன மாதம் என்னை ஒரு உலக சாதனையாளனாக மாற்றிச்சு அந்த புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஈடேனே இல்லை அந்த புத்தக வாசிப்பாளராக நீங்கள் இருக்கீங்க எப்படி எல்லா துறையிலையும் அந்த துறையில் உயர்ந்தவர்கள் இமயமலைக்கும் மேலே உச்சமாக தோ தோன்றுவாங்களோ அப்படி ஒரு வாசகனான எனக்கு நீங்கள் உச்சமாக இருக்கிறீர்கள் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இந்த வாசகர்கள் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு வேற ஒரு சிறப்பு பெயரை அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க என்னங்க ஐயா கொடுப்பீங்க ஐயங் வாசகர்கள் அப்படின்ற அந்த பெயரை எடுத்துட்டு அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வேற என்ன பெயர் கொடுப்பீங்க அப்படியா என்ன பெயர் சொல்ற என்ன பொறுத்தவில்லை எனக்கு கடவுள் தான் எனக்கு தெய்வம் இறைவன் தான் எனக்கு வாசகர் வந்து எனக்கு இறைவன் தான் இதுக்கு மேல நான் எப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ முதல்ல இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் பேர் என்ன தம்பி உங்கள் பேர் காசி கார்த்திங் ஐயா சரி உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் புத்தகங்கள் பவா செல்லத்துறை எழுதிய புத்தகங்கள் உட்பட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் புத்தகங்கள் நாளை தரப்படும் உங்களுடைய வாசிப்பு உங்களுக்கு உடனடியாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆயிரம் ரூபாய் நீங்களே கூட வந்து உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்களை எடுத்துக்கலாம் மிக்க நன்றிங்க இல்லை இல்லை இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் உணர முடியும் இந்த வாசிப்பினுடைய மேன்மையை ஒவ்வொருத்தரும் உணர முடியும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் இதை இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படித்த புத்தகத்தை சொல்லலாம் சொல்லலாம் பல மாற்றங்கள் நீங்களும் இப்போ நான் நினச்சதெல்லாம் நடக்குது இப்படி நட இப்படி இது யார் இந்த சாத்தியத்தை யார் யார் பண்ணுறேன் நான் இப்படி நினைக்கிறேன் நடக்குதுன்னா இப்போ உங்களுக்கு நினச்சி பாருங்கள் அந்த பூதம் உங்களுக்குள்ளே உங்களை தூண்டுது ஆமாங்க நன்றி
ஐயா வணக்கம் நானும் பிஎஸ்சி கல்லூரியுடைய மாணவி தாங்கயா அதிர்ஷ்டவசமா எங்களுடைய பாடல் நூல்கள் எல்லாமே உங்களுடைய பதிபகத்துல கிடைக்கும் நான் ஏன் அதிர்ஷ்டவசம்னு சொல்றேன்னா பதிப்பகங்கள் சிலதை வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த பதிப்பகமா இப்படித்தான் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த பதிப்பகமா ஐயோ நம்ம கிட்ட காசு இல்லையே எப்பவுமே காசுலையான புக் தான் போடுவாங்க ஆனா இந்த எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே சிக்காம எல்லா ஒரு புத்தகங்களுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிப்பகமா நான் விஜய பதிப்பகத்தை பாக்குறேன் ஆஹ் என்னோட தோழியினுடைய திருமணத்துக்காக புத்தகங்கள் நிறைய வாங்க போகும்போது நாங்க சூஸ் பண்ண ஒரே பதிப்பகம் வந்து விஜய பதிப்பகம் தான் ஏன் அப்படின்னா எல்லா எல்லாமே கிடைக்கும் நாங்க டக்குன்னு வாங்கி எனக்கு எதெல்லாம் வாங்கலாம் பிடிக்குதோ அதை வாங்கிக்கலாம் என்னுடைய கேள்வி என்ன நாங்கயா இன்றைய தலைமுறைக்கு வந்து வாசிப்பு இன்னும் போய் சேரலைன்னு அந்த குற்றச்சாட்டு இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கு ஆனா இந்த தலைமுறை போய் என்ன நான் சொல்றேன் எனக்கு அது அப்படி இல்லை என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வாசிக்கிறாங்க நிறைய புத்தகங்கள் வாங்க தான் செய்யறோம் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஐயா ஏன்னா நீங்களுமே குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க இளைஞர்களுக்கு புத்தகம் நீங்களா தருவதாக கூட அந்த பையனும் கூட பேசிருக்காங்க நாங்க நிறைய பேர் இருக்கோம் இருந்தாலும் அந்த குற்றச்சாட்டு இன்னும் தீரலையே அப்படிங்கறத இப்ப நீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு புஸ்தகம் தர மாத்தி மாத்தி படிங்க எனக்கு பிடிச்ச புஸ்தகத்தை ஒரு இருபத்தஞ்சு புஸ்தம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி பேர் ஒரு ரவுண்டு கொடுங்க இது சாத்தியம் என்னால் சாத்தியம் நான் உடனே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் தர முடியாது ஒரு இருபத்தஞ்சி புத்தகம் நான் தேர்ந்தெடுத்து என்னை பாதித்த என்னை புரட்டி போட்ட புத்தகங்கள் இருபத்தஞ்சி புத்தகம் உங்கள் ஆசிரியர் தர்றேன் உங்களுடைய தமிழ் துறைக்கிட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி புத்தகம் கொடுக்குறேன் என்னை மாற்றிய புத்தகங்கள்னு இருக்குது இருபத்தஞ்சி புஸ்தகம் தரேன் அந்த இருபத்தஞ்சி புஸ்தகத்தை நீங்கள் எல்லாம் பகிர்ந்து படிங்க சரி அப்போ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும்ல நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி ஐயா கடலை ஒற்றை யானையை காண்பது எப்படி ஆச்சரியமோ அதே போல புத்தகத்தை காண்பதும் எனக்கு பெரும் ஆச்சரியம் வாசிப்பு ஆர்வத்தை வளர்த்த அம்புலி மாமா போன்ற படைப்புகள் இன்றைய அறிவியல் உலகில் உடலும் குழந்தைகளுக்கு எடுபடாது புத்தகத்தை படிக்க வைப்பதும் வாங்க வைப்பதும் பெரும் சிரமம் இலக்கியத்திற்குள் சாதியை மதத்தை கொண்டு வருவது தவறு இலக்கியம் என்ன சொல்கின்றது என்பதுதான் முக்கியம் புத்தகம் வலிமையான ஆயுதம் படைப்பில் உள்ள ஆர்வம் வாசிப்பில் இல்லை ஈரமும் கருணையும் படைப்பாளிக்கு மட்டுமல்ல வாசகனுக்கும் வேண்டும் இதுவே வாசகன் படைப்பாளியை நோக்கி செல்வதற்கான நேர்கோடு சமக்கால படைப்பாளிகள் வாசகர்களை மதிப்பதில்லை ஜனநாயகத்திற்கு வெகுஜனம் எவ்வளவு முக்கியமோ இலக்கியத்திற்கு அதுபோல வாசகன் முக்கியம் போன்ற பல்வேறு அரிய கருத்துக்கள் ஒரு நல்ல இலக்கிய அனுபவம் நன்றி ஐயா உங்களை நேர்காணல் செய்த அகிலா அம்மாவுக்கும் நன்றி